السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ شمانی تو علماء کرام دوریر ابن قصر دیندار مسلم بائی ابن بونرا اللہ رب العالمین الدربار کٹی کٹی شکریہ جے اللہ رب العالمین امدر کے درگا ایک شبتہ ہو پورے شکر بار صلاة المغریب ایر پر ندہ شرکار باری جامع مسجد بوشے اللہ رب العالمین ایر نازل کی تو قرآن مجید تھے کہ کوئیکٹی آیات کریم ایر شنکھپ تباب تفسیر قرار بان شنار توفق دیئے سن شی رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکر بولی الحمدللہ सम्मानित भाई और बने धारा कुरने करीमर तफसरे बर्तमान द्वित दफार तफसर चलते द्वित दफार तफसरे सूरा अल अहजाबर चुवान्न नम्बर आयाते कारीमा पर्त गत तफसरे आलोचना कर इनशाल्ला सूरा अल अहजाबर پنچنو نمبر آیات کریمہ تھے کہ اما دیر تفسیر ہو بے انشاءاللہ سورہ الاحزابیر ایتی پور بے سوئٹی پور بے شمبت ہوئے سے اس کے سورہ الاحزابیر شبتم پور بے تفسیر ہو بے انشاءاللہ سورہ الاحزاب ایتی کی مکی سورہ نکی مدنی سورہ एटी मदानी सूरा और मदानी सूरार मध्य शरीरी हुकुम आकाम बेशी थाके तो ये सूरा टीर मध्य अनेक गुलो शरीरी हुकुम आकाम थाकर कारण है आमादेर ये सूरा टार तब्बसीर पर्व बेशी होच्छे सॉइटी पर्व है ऐसा इसके शब्दम पर्व अम्रा इतिपूर्वे देखें सी सूरा लाहजाबे अल्लाह सुबानो ताला अनेक गुलो गुर शरीर अनेक विधि विधान अल्लाह पाक इस सूरार मध्य आलोचना करें सर 
পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে কারিমা আল্লাহ সুবান তালা নবী সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য হেজাবের কিছু বিধিবিধান সম্বলিত এই আয়াতে কারিমা আল্লাহ পাক নাজিল করেন অর্থাৎ নবী সাল্লামের স্ত্রীগণ তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর সকল মমিন মোমেনাত পৃথিবীর সকল মমিন নারীদেরকে পর্দার বিধান হেজাবের বিধান আল্লাহ পাক শুরু করতেছেন অর্থাৎ হেজাবের বিধানটা নবীর ঘরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর মমিনদেরকে আল্লাহ পাক তালিম দিচ্ছেন যে মমিনদের ঘরগুলো হবে এই হুজুরাতগুলার মতো নবী সাল্লামের স্ত্রীদের ঘরগুলাকে কি বলা হয় হুজরা বলা হয় হুজরা এক বসন বহু বসন হইল হুজুরাত আল্লাহ পাক একটি সুরার নামকরণ করেছেন সুরা আল হুজুরাত হুজুরাত মানে ছোট ছোট যেই ঘরগুলো নবী সাল্লামের স্ত্রীদের এগুলো হলো এক একটা হুজরা তেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মোমিনাত তাদের ঘরের হেজাবের নমুনাটা হবে ওই ছোট ছোট হুজরাগুলোর নমুনা সোহান আল্লাহ ওই হুজরাগুলার অধিবাসীরা যেভাবে পর্দার বিধিবিধান হেজাবের বিধিবিধান পালন করতেন এটাই কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র নমুনা মমিনেরা অনুসরণ করবে ওই ঘরগুলাকে ওই হুজরাগুলাকে ওই হুজরাগুলায় কিভাবে পর্দা মেনটেন করা হতো প্রত্যেক মমিনের ঘরে ঘরে পর্দার বিধানটা এইভাবে মেনটেন হবে আল্লাহ পাক এখানে পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে নির্ধারণ করে দিচ্ছেন পর্দা বিহীন হেজাব বিহীন কারা কারা ঘরে ঢুকতে পারবে এখানে কয়জন আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এর বাহিরে বাকি যতজন ঘরে আসতে চায় তারা প্রত্যেকে হেজাবের সাথে পর্দার সাথে ঘরে ঢুকতে হবে এর বাহিরে হেজাব বিহীন ঘরে ঢুকার অনুমতি নাই আল্লাহ সুবানতলা নির্দেশনা দিচ্ছেন লা জোনা হালাবুল আলমিন বলেন ওই নবীর স্ত্রীদের বাবারা যদি আসেন ফি আবাই হিন্না আবাই হিন্না মানে বাপ স্ত্রীর বাপ স্ত্রীর দাদা স্ত্রীর নানা এরা সবাই আবাই হিন্না অর্থাৎ আপনার শ্বশুর আসছে শ্বশুরকে পর্দা সহকারে আসতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ স্ত্রীকে আল্লাহ পাক বলতেছেন আমার নবীর স্ত্রীদের বাবারা যদি ঘরে ঢুকতে চায় তো লা জুনা হালাই হিন্না তাদের কোনো অসুবিধা নাই তারা যে কোনো সময় তাদের মেয়েদের কাছে আসতে পারে ওয়ালা আবনা ইহিন্না তাদের সন্তান সন্ততিরা তাদের ছেলেরা তাদের ছেলেরা বলতে মানে এই স্ত্রীদের আগে যে বিয়ে হয়েছে আগের ঘরে ছেলে আছে না ওই ছেলেরা নবীর স্ত্রীদের ছেলেরা নবীর স্ত্রীদের তো কোনো ছেলে জীবিত ছিলেন না অর্থাৎ নবী সাল্লামের ঘরে কোনো ছেলে জীবিত ছিলেন না এখানে ছেলে বলতে ওই স্ত্রীগুলো তো আগে বিবাহ হয়েছে ওই ঘরে যে ছেলেরা জন্মগ্রহণ করেছে ওই ছেলেগুলো হেজাবিহীন তাদের মায়ের কাছে আসতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই ওয়ালা এখান ইহিন্না তাদের ভাই তাদের ভাইগণ ভাই বলতে একেবারে নিজের ভাই রক্ত সম্পর্কীয় ভাই এরকম ভাইয়েরা যখন তাদের বোনের ঘরে আসতে চায় হেজাব লাগবে না হেজাব বিহীন ভাই বোনের ঘরে আসতে পারবে ওয়ালা আবনা এখান ইহিন্না ওই ভাইয়ের ছেলেরা ভাইয়ের ছেলে বাতি যারা ভাইয়ের ছেলে ফুফুর কাছে আসবে নিজ ফুফু মানে রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে তাহলে ফুফুর কাছে আসার সময় কোনো হেজাব লাগবে না ওয়ালা আবনা আখওয়াতিহিন্না তার বোনের ছেলে বোনের ছেলে বোনের ছেলে খালার কাছে আসবে তাহলে খালার কাছে আসতে গেলেও আল্লাহ পাক বলতেছেন কোনো হেজাবের পর্দার দরকার নাই ওয়ালা নেসা ইহিন্না তাদের কাছে সব সময়ে যে সকল নারীরা আসা যাওয়া করে এই এই কথাটা একটু ব্যাখ্যা সম্বলিত এতক্ষণ যাদের কথা আল্লাহ পাক বলছেন এরা হলো পুরুষ এরা হলো 
পুরুষ আল্লাহ পাক বলছেন যে বাবারা আসতে পারবে ভাই ছেলেরা আসতে পারবে ভাই আসতে পারবে বাতিজা আসতে পারবে বাগিনে আসতে পারবে এখন আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা নেসা ইহিন্না তাদের কাছে আসা যাওয়ার নারীরও আসতে পারবে তাহলে কি কিছু কিছু নারীর জন্য নিষেধাজ্ঞা আছে মানে নারীরাও নারীর কাছে হেজাব বিহীন যেতে পারবে না এটাই আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা নেসা ইহিন্না যদি তাদের কাছে সব সময় আসা যাওয়া করে এরকম নারীরা আসতে পারবে কিন্তু সব নারী আসতে হেজাব বিহীন আসতে পারবে না এখানে মুফাসর কারাম বলেন ওয়ালা নেসা ইহিন্না বলতে আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন যে নবীর এক স্ত্রীরা আর এক স্ত্রীর ঘরে হেজাব বিহীন যেতে পারবে নবী সাল্লামের একসাথে স্ত্রী নয়জন না এই নয়জন একজনের ঘরে আরেকজন হেজাব বিহীন যেতে পারবে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই অথবা তাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মুমিনা নারী যারা তারাও হেজাব বিহীন আসতে পারবে কিন্তু আত্মীয় স্বজন কিন্তু মুমিনা না মুশ্রিকা মুশ্রিকা নারীর সামনেও মুমিনা নারীকে পর্দা করতে হবে বুঝতে পারছেন কথা মানে নারী নারীর সামনেও পর্দা করতে হবে যদি যিনি মুমিনা নারী পর্দাশীল নারী তিনি একজন বেপদ্দাশীল নারী যে কোনো পর্দার তার ধারে না তার সামনে পর্দাবিহীন যেতে পারবে না কারণ হলো যে নারী পর্দা করে না হেজাব পালন করে না ওই নারীর সামনে যদি একজন পর্দাশীল নারী বেপর্দা হয়ে আসে তো এই নারী ওই নারীটার পর্দাশীল নারীটার দোষ ত্রুটি বিভিন্ন কিছু বাহিরে গিয়ে বলে বেড়াবে কারণ সে তো পর্দা করে না সে তো পুরুষের সাথে আড্ডা দেয় পুরুষের সাথে কথা বলে তো এক জায়গায় গিয়ে সে একটা পর্দাশীল নারীকে বেপর্দা অবস্থায় দেখছে বেপর্দাশীল নারী মনে করবে উনিও নারী আমিও নারী ওনার সামনে পর্দার দরকার কি হেজাব করলো না এখন এই মহিলার যা দেখছে সে এইগুলা গিয়ে সে অন্য পুরুষের কাছে বলে বেড়াইবে কথাটা বুঝতে পারছেন এই জন্য বেপর্দা নারীর সামনে যে নারী অশ্লীলভাবে শালীনতা বিহীন চলাফেরা করে হেজাব বিহীন চলাফেরা করে তারপরে মুশ্রিকা নারী তাদের সামনেও মুমিনা নারীকে হেজাব করা ফরস ওয়ালা মা মালাকাত আইমা নুহন্না তাদের দাসীরা যদি তাদের সামনে আসে দাসীরা আসতে পারবে দাসীরা আসার ক্ষেত্রে কোনো হেজাব লাগবে না দাসীরা তো সবসময় তাদের কাছেই থাকে তো এই জন্য তারা আসতে পারবে এই এই কয়জনকে আল্লাহ পাক অনুমতি দিয়েছেন এর বাহিরে অন্যরা পর্দাবিহীন হেচাবিহীন ঘরে ঢুকে যাবে এটার অনুমতি ইসলামে নাই তাহলে কি ওই ঘরের থেকে সব পুরুষ বের হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই ঘরে পুরুষ থাকতে পারবে কিন্তু পুরুষের সাথে ওই ঘরের ভিতরেই হেজাব পালন করতে হবে পর্দা রক্ষা করতে হবে এই জন্য তাহলে দেবর বাসুরের সাথে পর্দা করা কি ফরজ না সুন্নত না জায়েজ ফরজ দেবর বাসুরেরা থাকবেন কিন্তু হেজাবের সাথে থাকবেন দেবর বাসুর ঘরে হেজাবের সাথে পর্দার সাথে আমাদের সমাজে অনেক সময় মনে করা হয় দেবর বাসুরে তো বাইয়ের মতো অসুবিধা কি দেবর বাসুরকে বাত নিয়ে দিল তরকারি নিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে দিয়ে আসলো অসুবিধা কি শাশুড়িরা মনে করে এ তো বাই বোনের মতো অসুবিধা কি শাশুড়ি মনে করতেছেন বাই বোন কিন্তু আল্লাহ রসুল আল্লাহর দিন বাই বোন মনে করে না নবী সাল্লাম বলছেন আল হামু আল মাউতু নবী সাল্লাম বলেন দেবর বাসুর হল মৃত্যু সমতুল্য দেবর বাসুরকে মৃত্যু সমতুল্য বলছেন যে এরা মৃত্যুর সমতুল্য মৃত্যু সমতুল্য মানে দেবর বাসুরের সামনে পর্দাবিহীন যাওয়া এটার থেকে মরে যাওয়া ভালো বুঝতে পারছেন কথাটা এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন যে দেবর বাসুরেরা মৃত্যু সমতুল্য আর একজন নারীর জন্য বাহিরে গিয়ে জানা বেবিচার অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া যত কঠিন ঘরের ভিতরে অশ্লীলতায় জড়িত হওয়া তার থেকে অনেক সহজ আল্লাহ সোবান তালা এই জন্য এখানে ঘরের ভিতরে পবিত্রতা ঘরের ভিতরে তাসকিয়া ঘরের ভিতরে পরিশুদ্ধিতা আল্লাপাক চান মুমিনদের ঘরগুলা থাকবে পরিশুদ্ধ 
তাসকিয়া সম্পন্ন একদিন আমার কাছে এক ভাই মাসআলার জন্য আসছেন এক অঞ্চলের ওই অঞ্চলে ওই জায়গায় তারা কয়েক ভাই সব ভাই বিবাহিত সব ভাইয়ের স্ত্রী আছে কিন্তু তাদের সিস্টেম হল প্রত্যেক ভাইয়ের স্ত্রী প্রত্যেক রদ বদল হয় না জুবিল্লাহ আমি এর আগে আর কোনো দিন শুনি নাই জীবনের সর্বপ্রথম শুনছি তা এখন তার যে আত্মীয় এক ছেলের কাছে বিয়ে দিছে ছোট ছেলের কাছে এখন ওই মহিলা যখন অস্বীকার করছে যে বাসুদ্ধের সাথে সে থাকবে না এটা নিয়ে পারিবারিক বিশাল দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত মানে তালাক হবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওই সময় আমার কাছে এই মাস আলার জন্য আসছে তো এটা শুনেই তো আমি আকাশ থেকে বললাম এই ঘটনা কি এই দেশে সম্ভব যে মুসলমানের ঘরে হইতে পারে এটা এবং তারা মুসলমান মুসলিম যে সেই ঘরে এই অবস্থা তাহলে একটা ঘরের নমুনা যদি এরকম হয় তো এরকম ঘর আরও আছে এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে যেটা হয়তো আমরা প্রকাশ পায় না আমরা জানি না কিন্তু আল্লাহর বিধান এমনি এমনি খামাখা দেওয়া হয় নাই আল্লাহর যতগুলো বিধান আছে এই বিধানের পিছনে হেকমা নিহিত আছে এই জন্য আল্লাহ সুবান এই বিধি বিধানগুলো ঘরের অভ্যন্তরে হেজাব আজকে মুসলিমদের ঘরের অভ্যন্তরে হেজাব নাই যা একটু আছে এটা বাহিরে আছে দেখা যায় মহিলারা হেজাব বলতে মনে করে মা বোনেরা যে বাইরে বের হওয়ার সময় বোরকা পরে বের হইলে এটাই মনে হয় হেজাব কিন্তু হেজাব শুধু বাহিরে না হেজাব ঘরের অভ্যন্তরে আরও বেশি জরুরি এই জন্য দেবর বাসুর দেবর বাসুরের ছেলেরা যখন বালেক হয় তো অনেকে বলে যে আমরা সাঁচি যেটাই এগুলারে ছোটোবেলা থেকে লালন পালন করছি এগুলারে ল্যাংটা থাকতে দেখছি এরকম বলে এখন আবার এদের সাথে কিসের পর্দা কিন্তু ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে ফরজ করে দিয়েছে ফরজে আইন ওই সাঁচি জ্যাঠাইয়ের জন্য ফরজে আইন ওই দেবর বাসরের ছেলেদের জন্য ফরজে আইন যে তারা হেজাবের বিধি বিধান পালন করতে হবে ঠিক এরকম মামি বাগিনা বাগিনা আসছে মামি মনে করে যে পর্দা কে সেরে তো ছোট মানুষ ছোটোবেলা থেকে তাকে দেখতেছে এইরকম মানে এই জাতীয় আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিতরে যারা আছে এদের ভিতরে হেজাব রক্ষা করা ফরজ আল্লাহ পাক এখানে নবীর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়ে দুনিয়ার সকল মমিন নারীকে এই বিষয়ে নির্দেশনা দিলেন ওয়াত্তাকিন আল্লাহ হে নারীগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় কর আল্লাহর তাকোয়া আল্লাহর ক্ষেত্রে ভয় কর এই তাকোয়ার বিধান এই হেজাবের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর ইন্নাল্লাহ কান আলা কুল্লি সাই ইং শাহিদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি জিনিস শাহিদ আল্লাহ দেখেন আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষ করেন এতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আল্লাহ সুবান তালা বিভিন্ন বিধি বিধান এবং নবী সাল্লাহ সালামের উপর দিয়ে অনেক কঠিন কঠিন জট তুফান বিশাল বিশাল সিডরের আক্রমণ কঠিন কঠিন আক্রমণ সে খন্দকের যুদ্ধের মতো আহজাবের যুদ্ধের মতো কঠিন আক্রমণের বর্ণনা আল্লাহ পাক দিছেন নবী সাল্লামের জীবন রূপত দিয়ে কি কঠিন এক আঘাত কি কঠিন বিপদ অতিবাহিত হয়ে গেল তার পাশাপাশি বনু করাই যার ঘটনা আরেক বিপদ বিপদের উপরে বিপদ অন্ধকারের উপরে অন্ধকার আবার এদিকে নবী পরিবারের যেই জয়নবিন্তে জাহাজ রাদি আল্লাহ তালা আনার বিয়ে এটাও নবীর জন্য বড় একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি কারণ মুনাফেকরা চতুর্দিকে নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা রটাইতেছে এইগুলো সহ্য করা এটা কিন্তু আরও বেশি কঠিন আপনার বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা কথা অপবাদ রটাইতেছে চতুর্দিকে বলতেছে এই মিথ্যা কথাগুলো শুনে অপবাদগুলো শুনে হজম করা এটা কিন্তু আরও কঠিন তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে বিপদের উপরে বিপদ চতুর্দিক থেকে বিপদ এই বিপদ সব কেটে যাওয়ার পরে 
আল্লাহ সুবান তালা বলতেছেন রাসুল আপনার এই যত বিপদ আপদ মুসিবত আসছে এগুলার কারণে আপনার মর্যাদা আমি আল্লাহ পাক আরও বাড়িয়ে দিয়েছি সোহান আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন আপনার জিকিরকে আমি সমুন্নত করে দিয়েছি অনেক উর্ধে নিয়ে গেছি সোহান আল্লাহ জিকিরকে কেমনে সমুন্নত করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর উপরে সলাত পেশ করেন সোহান আল্লাহ ইকা তাহু আল্লাহর ফেরেস তারাও সলাত পেশ করেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা স্বয়ং নিজে সলাত পেশ করেন আল্লাহর ফেরেস তারা নবীর উপরে সলাত পেশ করেন এই সলাত মানে কি আমরা গত তাপসিরে আলোচনা করছি আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি সলাত হয় অর্থ কি হবে রহমত মাসা আল্লাহ সবাই তো পারে আর যদি ফেরেস্তাদের মালাইকাদের পক্ষ থেকে সলাত হয় অর্থ কি হবে এস্তফার ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে হইলে এস্তফার আল্লাহর পক্ষ থেকে হইলে রহমত তাহলে আল্লাহ সুবান তালা নবীর উপরে কি করেন রহমত পেশ করেন আল্লাহ কি নবীর উপরে বলেন আল্লাহ হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলে মোহাম্মদ এটা বলেন কি করেন রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরস্তারা কি করে এস্তেক পার করে নবীর জন্য আল্লাহর কাছে এস্তেক পার করে আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আল্লাহ যেখানে আমার রসুলের উপরে রহমত নাজিল করি আমার ফেরস্তারা যেখানে নবীর জন্য এস্তেক পার করে তোমরা কি করবা সালাম পেশ কর আমি আল্লাহ এবং আমার প্যারেস তারা সলাত পেশ করি সুতরাং মুমিন তোমাদের উপরেও ফরস করে দেওয়া হইল যে তোমরাও আমার নবীর উপরে সল্লু আলাইহি সলাত পেশ করো বা সাল্লিমো তাসলিমা বেশি বেশি করে সালাম পেশ করো তাহলে আল্লাহ পাক এখানে মুমিনদের উপরে দুইটি জিনিস ফরস করছেন একটা হলো সলাত আর একটা হলো সালাম এটি অম্মতের উপরে ফরস জীবনে একবার সলাত এবং সালাম পেশ করা প্রত্যেক মুমিনের উপরে ফরজে আইন এই ব্যাপারে পুরা উম্মতের এজমা সকল আহলুল এলেমের এজমা জীবনে একবার যেমন শাহাদাত আইন উচ্চারণ করা ফরজ ঠিক তেমনি একবার নবী সালামের উপরে সলাত এবং সালাম পেশ করাও ফরজ শাহাদাত আইন বুঝছেন জীবনে একবার আপনি এই সাক্ষ্য দিতে হবে এখানে দুইটা সাক্ষ্য একটা হলো আশাদু আল্লাহ ইল্লাহুলা শারিক আলা এটা একটা সাক্ষ্য আর একটা হলো আশাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহু রসুল এই দুইটা সাক্ষী এই দুইটা সাক্ষ্যকে বলা হয় শাহাদাত আইন এই শাহাদাত আইন জীবনে একবার উচ্চারণ করা পর যে আইন কেউ যদি এটা জীবনে একবার উচ্চারণ না করে সে মুমিন হইতে পারবে না ঠিক এটা যেমন জীবনে একবার উচ্চারণ করা ফরজ ঠিক নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপরে জীবনে একবার সলাত এবং সালাম পেশ করাও ফরজ এর বাহিরে বিভিন্ন সময় সলাত এবং সালাম পেশ করা কোনো সময় ফরজ কোনো সময় সুন্নত কোনো সময় মুস্তাহ সলাতের শেষে প্রত্যেক সলাতের শেষ বৈঠকে নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে সলাত পেশ করা এটা কি দরুদ পড়া ফরজ জি কি মাসালাও জানা না নামাজে দরুদ পড়া কি শেষ বৈঠকে দরুদ পড়া জি একজনে কয় ওয়াজিব কেউ কয় ফরজ শেষ বৈঠকে দরুদ পড়া হানাফি মাঝহাবে সুন্নত অন্যান্য মাঝহাবে শেষ বৈঠকে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলের মতে শেষ বৈঠকে দরুদ পড়া ফরজ 
ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলের মতে ফরজ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম মালেক রহমাহুল্লাহর মতে সুন্না আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে সে যখন সলাদ শুরু করে একবার ফরজ পরবর্তীতে সুন্না মানে ধরেন আপনি অনেকগুলো নামাজ পড়তেছেন প্রথম দুই রেকাত দুই রেকাত করে শুরু করেছেন প্রথম দুই যে দুই রেকাত পড়বেন সেখানে ফরজ আর পরবর্তী যত রেকাত পড়বেন সেখানে সুন্নত এটা হলো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কথা ইমাম সাহাফির কথা হলো যতবার পড়বেন ততবারই ফরজ আর হানাফি মাজহাবের এবং মালেকি মাজহাবের মত হইল সুন্নত তাহলে প্রত্যেক সলাতের শেষ বৈঠকে নবী সাল্লামের উপরে সলাত পেশ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা সর্বনিম্ন যেটা সুন্নতে মোয়াক্কাদা তাহলে প্রত্যেক সলাতের মধ্যে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করতেই হবে সালাম পেশ করা এটি কি বলেন তো দেখি নবী সাল্লামের উপরে সালাম সালাম পেশ করা এটা কি জি ওয়াজিব ওয়াজিব মানে তাসাহুদের মধ্যে সালাম তাসাহুদ প্রথম বৈঠকে ওয়াজিব শেষ বৈঠকে ওয়াজিব তাসাহুদের মধ্যে নবী সাল্লামের উপরে সালাম আসসালাম আলাইকা আইহান নাবিউ ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতহু এই সালামটা দেওয়া প্রতি দুই রাকাত পরে একবার ওয়াজিব তিন রাকাতের সলাত হলে তৃতীয় রাকাতেও ওয়াজিব চার রাকাতের সলাত হলে চতুর্থ রাকাতেও ওয়াজিব আর স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর জিকির দরুদ হলো জিকরুল্লাহ দরুদ হলো আল্লাহ সুবান তালার জিকিরেরই একটা প্রকার জিকিরেরই একটা প্রকার হইল কি সলাত ও সালাম আল্লাহর জিকির আপনি যতবার নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পড়বেন ততবার দরুদ হবে আল্লাহর জিকিরও হবে সুহান আল্লাহ কারণ আপনি দরুদ পড়ার সময় কি বলবেন আল্লাহ হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ প্রথমে কি বলছেন আল্লাহ হুম্মা আল্লাহর জিকির দিয়ে দরুদ শুরু হয় এই জন্য যতবার দরুদ পড়বেন ততবার আল্লাহর জিকির হচ্ছে সাল্লাহ আলাই হে ওয়াসাল্লাম সাল্লাহ সাল্লার সাথে আল্লাহ আছে না যতবার আপনি সাল্লাহ আলাই হে ওয়াসাল্লাম বললেন ততবার আল্লাহর জিকিরও হয়েছে এই জন্য যতবার দরুদ পড়বেন আল্লাহর জিকিরও হবে দরুদ হবে দুইটা একসাথে হবে এই জন্য দরুদ মিন জিকরিল্লা আল্লাহর জিকিরেরই একটা প্রকার হলো দরুদ কিন্তু দরুদ আদায় করলে অন্যান্য জিকিরের মধ্যে শুধু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির হয় আর দরুদের মধ্যে আল্লাহর জিকিরও হয় দরুদ হয় দুটাই হয় সুহান আল্লাহ এরপরে আসি আমরা দুটি আবাদত এখানে একটা হলো সল্লু আলাইহে আর একটা হলো সাল্লেম তাসলিমা একটা হলো সলাত আর একটা হলো সালাম তাহলে আমরা সলাত কিভাবে পেশ করব সালাম কিভাবে পেশ করব দুইটাই জানা দরকার দরকার আছে না তাহলে সলাত পেশ করার পদ্ধতিটা কি সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ আলাহ মাজমাইন আল্লাহ রসুলের জন্য আল্লাহ পাক এমন এক মানুষ এমন এক জন জনগণের মধ্য থেকে এমন এক বাহিনী আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করে দিছেন যে মানুষগুলার মতো মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত আর আসার সম্ভাবনা নাই আল্লাহ এই মানুষগুলো কোরআনে করিমের আয়াত নাজিল হইতে দেরি আমল করতে দেরি নাই সোহান আল্লাহ তারা কোরআনের আয়াতকে কয়ভাবে হেফাজত করছেন তিনভাবে হেফাজত করছেন কোরআনে করিমের একটা আয়াত নাজিল হয়েছে সাথে সাথে লিখে ফেলছেন সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলছেন সাথে সাথে আমল শুরু করে দিছেন তিন পদ্ধতিতে তারা হেফাজত করছেন কোরআনে কারিমের এই মানুষগুলো এমন মানুষ বদরের যুদ্ধে নবী সাল্লা ইসলামকে জবাব দিয়েছিল এম দে আলাই কাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনি চলতে থাকেন আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যান আমরা এমন মানুষ মুসা আলহিসাল্লামকে বানি ইসরায়েলের লোকেরা বলছিল ফাজহাব আন্তাবারাব্বু কাফাকাতলা ইন্নাহা হুনা কাদুন হে মুসা তুমি আর তোমার রব যাও যুদ্ধ করার জন্য জেহাদের ময়দানে তুমি আর তোমার আল্লাহ যাও ইন্নাহা হুনা কাদুন আমরা এখানে বসে আছি আমরা যাব না সাহাবাই কেরাম বলে উঠলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাম আমরা এমন এক মানুষ আমরা আপনাকে বলতেছি ফাজহাব আন্তাবারাব্বুকা ফাকতেলা 
ان معكما مقاتلون سبحان الله আমাদের মধ্যে আর বনি ইসরায়েলের মধ্যে পার্থক্য হলো বনি ইসরায়েল বলছে ইন্নাহাউনা কাইদুন আমরা এখানে বসে থাকব আর আমরা আপনার সাহাবীরা বলতেছি আপনি আর আপনার রব সামনের দিকে যান ইন্না মাআকুমা মুকাতিলুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবন আছে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে আর আপনার রবের সাথে আছি এটাই হলো আমাদের মধ্যে আর বনি ইসরায়েলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই সাহাবাই ক্রামের বড় বৈশিষ্ট্য তারা বলছেন যে আপনার সাথে আপনার রবের সাথে আমরা ততক্ষণ আছি যতক্ষণ আমাদের জীবন আছে সোহান আল্লাহ এই জন্য সাহাবাই ক্রাম জেহাদের ময়দানে গেলে এই গান গাইতেন একটা কবিতা গাইতেন আমরা তো ওই সমস্ত মানুষ যেই মানুষেরা রাসুলের হাতে বায়াত নিয়েছি আলাল জেহাদ জেহাদের বায়াত কতক্ষণ পর্যন্ত মা বাকি না আবাদা আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হায়াত বাকি রেখেছেন সোহান যতক্ষণ আমাদের হায়াত আছে ততক্ষণ আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথেই আছি সোহান আচ্ছা এই আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে সাহাবাই কারামকে বসে রয়েছে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন মোমিনদেরকে আয়াতে কারিমা নাজিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবাই কারাম দৌড় দিলেন আমরা তো একটা আমল জানছি আর একটা আমল জানি না এখানে দুইটা আমলের আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন একটা আমল হলো সাল্লেম তাসলিমা সাল্লেম তাসলিমার আমল আগে আমরা জেনে গেছি কেমনে জানছেন তাসাহুদের মধ্যে আসসালাম আলাইকা ইউহান নবিউ রহমতুল্লাহ বারাকাত হু সালাম কিভাবে দিতে হয় আল্লাহ রসুলকে এটা তো আমরা শিখছি কিন্তু সলাত কিভাবে পেশ করতে হয় এটা তো আমরা জানি না আয়াতে কারী মেনাজিলের সাথে সাথে সাহাবাই কারাম দলে দলে নবী সাল্লামের সামনে হাজির সাহাবাই কারাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ কাদা আলিম না কাইফা নুসাল্লে মালাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার উপরে কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় এটা তো আমরা শিখে গেছি কিন্তু আপনার উপরে কিভাবে সলাত পেশ করতে হয় কাইফা নুসাল্লে আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সলাত কিভাবে পেশ করতে হয় এটা তো জানি না দেখেন আয়াত নাজিল হয়েছে আর আমলের দেরি নেই যে একটা অংশ তো আমরা জানি আগে থেকে শিখছি কিন্তু পরের অংশ তো জানি না প্রথম অংশ জানি না দ্বিতীয় অংশ জানি আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে শিখাই দিলেন সাহাবিরা সলাত হইলো এটা সালাম হইলো এটা সলাতটা কি নবী সাল্লাম বললেন আল্লাহ সাল্লে আলা মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামি দুম মজিদ এটাই হলো আমার উপরে সলাত এখানে দেখেন নবী সাল্লাম শুধু নিজেকে সলাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এটা হলো নবী সাল্লাম ছিলেন মোতাওয়াদে অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ এই জন্য নবী সাল্লাম কখনো নিজেকে বড় করে জাহির করতেন না মুসা আল্লাহ ইসলাম আর আল্লাহ রসুল নিয়ে ঝগড়া লাগছিল না ইহুদি আর মুসলমান তো নবী সাল্লাম তো অবশ্যই সাইয়েদুল মুরসালি সকল রাসুলদের লিডার সাইয়েদ কিন্তু নবী সাল্লাম বলছেন খবরদার আল্লাহ তুখাইরুনি আল্লাহ মুসা মুসার আমি দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এটা নিয়ে জীবনেও ঝগড়া করবে না মুসার উপরে আমাকে প্রাধান্য দিও না তাহলে এই যে নবী সাল্লাম কথাটা বলছেন এটা বলছেন কি হিসাবে মোতাবাদে বিনয়ী হিসাবে আর আজকের যুগে আমরা কি করি দুই হুজুরের মধ্যে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন হুজুর বড় কার হে তো গরু আর ওই হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে ভাই ওই হুজুর ক ওই হুজুর তো ছাগল মানে হুজুর এ না অবস্থা এমন হয়েছে না আল্লাহ আকবর নবী সাল্লামের শিক্ষা হলো যে মুসা আলাহ ইসালামের ব্যাপারে তারা ঝগড়া লাগছে একজন কয় মুসা আলি সাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী আর একজন কয় মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ রসুল বললেন খবরদার ঝগড়া করা যাবে না লা তুখাইরুনি আল্লাহ মুসা মুসার উপরে আমাকে প্রাধান্য দিও না নবী সাল্লাম সলাত শিখাইলেন সাথে সাথে কি শিখাইলেন আল্লাহ হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সলাতের মধ্যে শুধু নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই 
সাথে সাথে সমস্ত উম্মতকেও সলাতের মধ্যে ঢুকাই নিছেন সোহান আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ মোহাম্মদ ওয়ালা আলে মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ কারা আমরা আলে মোহাম্মদ এটাও জানা না আমরাই আলে মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ মানে কি নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুসারী নবী সাল্লা ইসলামের উম্মত যারা নবী সাল্লা ইসলামের সুন্নতর উপরে প্রতিষ্ঠিত এই উম্মতরা আলে মোহাম্মদ যেমন কোরআন কারণে আলে ফেরাউন বলছে আলে ফেরাউন মানে কি ফেরাউনকে যত লোক মানত পুরা মিশরে সবাই আলে ফেরাউন আর আলে মোহাম্মদ মানে মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসারী কেয়ামত পর্যন্ত যতজন আছেন সবাই আলে মোহাম্মদ সুভান আল্লাহ কে কেউ আবার অপব্যাখ্যা করে আওলাদের রসুলের ব্যবসা করে আমাদের দেশে আমাদের দেশে কত রকমের ব্যবসা আছে তন্মধ্যে একটা বড় ব্যবসা হইল আওলাদের রসুলের ব্যবসা যে নিজের নামের আগে আওলাদের রসুল লাগায় তো সাধারণ মানুষ তো রাসুল সাল্লামের প্রতি মহব্বত তো সবাইরে আছে আমাদের যখন কেউ শুনে উনি আওলাদের রসুল তো সাধারণ মানুষের তো মহব্বত বেড়ে যাবে তো অনেকে এখানে দলিল দিয়ে যে দেখেন যে আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল দরুদ শিখেছেন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ওয়ালা আলে মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ মানে আওলাদের রসুল বিকৃত ব্যাখ্যা আলে মোহাম্মদ মানে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের সকল উম্মত আলে মোহাম্মদ এখানে সকল সাহাবাই কারাম সকল তাবেবিনে কারাম সকল তাবে তাবেনে কারাম কেয়ামত পর্যন্ত নবী সাল্লামের সুন্নতর উপরে প্রতিষ্ঠিত সকল উম্মা সকল আহালু সুন্না এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত তাহলে এটা নবী সাল্লামের বিনয়ের প্রকাশ যে দোয়া শুধু নবী সাল্লামের নিজের জন্য না সাথে সাথে উম্মতর উপরেও সলাদ এটাকে নবী সাল্লাম যুক্ত করে দিলেন এর সাথে আবার আরেকজনকে যুক্ত করছেন হ্যাঁ আল্লাহ বারিক আলা এবারাহিম আছে না আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ পরে আসছে কি আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আল্লাহ ইব্রাহিম ইব্রাহিমকেও আনছেন এখন প্রশ্ন হলে ইব্রাহিমকে আনলেন কেন দরুদ পটনু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উপরে আবার ইব্রাহিম আসলো কেন আর অন্য নবীর নাম আসলো না কেন ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এমন একজন নবী যেই নবীকে পৃথিবীর সকল মানুষ নবী হিসাবে মানে ইহুদিদেরও নবী খ্রিস্টানদেরও নবী এবং আরবের মুশ্রিকেরও ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে নবী মানত তারা বলতো যে আমরা মিল্লাতে ইব্রাহিম আরবের মুশ্রিকেরও দাবি করতো যে আমরা মিল্লাতে ইব্রাহিম ইহুদিরও দাবি করতো আমরা মিল্লাতে ইব্রাহিম খ্রিস্টানেরও দাবি করত মিল্লাতে ইব্রাহিম অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম একজন নবী যাকে সবাই মেনে নিছেন তা আল্লাহ পাক বুঝাইতে চাইলেন যে যতজনে যত দাবি করো মূলত মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপরে আছেন আমার রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আল আলে মোহাম্মদ এরাই একমাত্র মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপরে আছেন এই জন্য সাথে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে যুক্ত করে নিলেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আরেকটি সম্পর্ক করছেন সুরা আল হজ্জের শেষ আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন মিল্লাতা আবি কুম ইব্রাহিম মিল্লাতা আবি কুম ইব্রাহিম তোমাদের পিতা তোমাদের আব্বা ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের মিল্লাত এখন তোমাদের বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এখানে মোফাসের নেকরামে দুইটা মত আছে কেউ কেউ বলছেন যে তোমাদের বলতে আরবদেরকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করছেন যে আরবদের বাবা কারণ আরবেরা ইব্রাহিম আলী সালামের বংশধর আবার কোনো কোনো মোফাসের নেকরাম বলছেন না এখানে তোমাদের বলতে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন সকল মুমিনকে আল্লাহ বলছেন তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের মিল্লাত এই পিতাটা হলো সম্মানজনক পিতা যেমন নবী সাল্লামের স্ত্রীরা আমাদের মা এটা যেমন সম্মানজনক মা এহতারামি মা ঠিক ইব্রাহিম আলাহ ইসালামও এহতারামের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে দুনিয়ার সকল মুমিনদের পিতা আল্লাহ পাক আবু বলে সম্বোধন করছেন আবি কম ইব্রাহিম তা আল্লাহ পাক এই ইব্রাহিম আলাহ ইসালামকে দরুদের মধ্যেও সলাতের মধ্যেও সম্পৃক্ত করে দিছেন সুভান আল্লাহ হজ্জে বায়তুল্লাহর যতগুলো বিধিবিধান আছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের সাথে 
সম্পৃক্ত এই যে বাইতুল্লাহ তাওয়াব করি আমরা ইব্রাহিম আলাহিসসালামের সাথে সম্পৃক্ত মাকাম ইব্রাহিম সাফা মারওয়া সাই এখানে অধিকাংশ জিনিস মিনা কুরবানি জামারা এগুলা কার সাথে সম্পৃক্ত এজন্য হজের যাবতীয় কার্যক্রম মানে তাওহিদের ভিত্তি স্থাপন করছেন মক্কা মোকাররামায় ইব্রাহিম আলাহিসসালাম মানে মক্কা মোকাররামার তাওহিদের ভিত্তি স্থাপনকারী নবী ইব্রাহিম আলাহিসসালাম এই জন্য আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে আমাদের সলাতের মধ্যে সম্পৃক্ত করছে তাহলে আমরা পাইলাম সলাত কিভাবে পেশ করতে হবে নবী সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিছেন সলাত এবং সালাম এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এই দুইটা কি এবাদত না তো এবাদত করতে হবে কাত তরিকায় এবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুইটি মৌলিক শর্ত আছে আবার কিছু যৌগিক শর্ত আছে মানে দুটা মৌলিক এই দুটা না হইলে কোনো এবাদত আপনি সারা জীবনে আবাদত করতে করতে মরি যান একটা আবাদত কবুল হবে না এই দুটাকে বলা হয় মৌলিক শর্ত আসলি শর্ত সরত আসলি গিয়া আবার কিছু আছে এর সাথে আরও কিছু যোগ করা আছে এই দুইটার মধ্যে এক নম্বরটা হলো এখলাস এখলাস যদি এবাদতে না থাকে এবাদত যদি শুধু আল্লাহর জন্য না হয় এবাদত যদি দু তিনটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেন যে আল্লাহরও আছে আমার বোটও আছে জনগণও সন্তুষ্টি আছে তিন চার দিক মিলেই মানে আপনি জাকাত দিতে যাচ্ছেন রমজান মাসে একসাথে তিনটা নিয়ত করছেন এক নম্বর নিয়ত হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে জাকাত দিতেছে দুই নম্বর উদ্দেশ্য হলো সামনে নির্বাচন আসতেছে আমি নির্বাচনে পার্থী হোম একসাথে জাকাত দেওয়া হইলো বোটও কিনা হইলো তিন নম্বর উদ্দেশ্য হইলো জাকাত যখন প্রচার হবে অমুকে ছেলে অমুক আমার নামটাও জোরে সরে প্রচার হবে এলাকায় আমি লাইন ধরে মাইকিং করে সুন্দর করে জাকাত দিব তাহলে তিনটা উদ্দেশ্য একসাথে হাসিল হবে তা এখানে তিনটা উদ্দেশ্যের দুইটা হবে কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে যেটা সেটা হবে না এটার নাম হলো এটাকে বলা হয় এখলাস মানে এখলাস হলে উদ্দেশ্য হবে একটাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এর বাহিরে দুই নম্বর তিন নম্বর যদি উদ্দেশ্য থাকে তা আল্লাহর উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় এখলাস এখলাস না থাকলে কোনো এবাদত আল্লাহ পাক কবল করে না দুই নম্বর শর্ত হল প্রত্যেকটি এবাদত নবী সাল্লাম যেভাবে করেছেন হুব হু যদি সেইভাবে না হয় ওই এবাদত আল্লাহ পাক কবুল করবেন না তাহলে সলাত এবং সালাম এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি এবাদত এটা নবী সাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন সাহাবাই কেরাম যেভাবে করেছেন তার বাহিরে সারা জীবনও যদি সলাত আর সালাম পেশ করেন একটা সলাত ও সালাম আল্লাহর কাছে কবল হবে না কার যদি সেটা মোতাবাহাত নবী সাল্লাম না হয় তো নবী সাল্লামের শেখানো দরুদ বাদ দিয়ে যদি আপনি আমি নিজে নিজে আবাদত বানাই নিজে নিজে আবাদত বানালে ওই আবাদতকে আল্লাহ কবল করবেন তাহলে দরুদ এবং সালাম বানানোর কোনো অধিকার আল্লাহর কোনো বান্দার কেয়ামত পর্যন্ত নাই আর যদি বলেন যে নবী সাল্লাম সব দরুদ শিখান নাই কিছু দরুদ বাকি রেখে গেছেন পরবর্তীদের জন্য কিছু রেখে গেছেন তাহলে কি আপনার ইমান থাকবে তাহলে তো বোঝা গেল নবী সাল্লাম থাকতে দিন পরিপূর্ণই হয় নাই আল্লাহ বলতেছেন আলিয়াও মা আকমাল তোলা কম দিন আকুম তোমাদের জন্য দিনকে পরিপূর্ণ করে দিছে আপনি বলতেছেন যে না কিছু দরদ রাসুল বলেন নাই পরবর্তীতে আমরা বানাবো এই জন্য রেখে দিছেন অথবা আল্লাহ রসুল বলতে ভুলে গেছিলেন কিছু দরদ পরে আমাদেরকে স্বপ্ন যোগে বলে দিছেন এরকম যদি মনে করেন ইমান থাকবে ইমানে শেষ একবারে গোড়াই শেষ তাহলে সলাত এবং সালাম এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নবী সাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন নবীর সাহাবিরা যেভাবে করেছেন এটাই কি আমার পর্যন্ত একমাত্র পদ্ধতি এর বাহিরে যদি আপনি নিজে বানাই বানায় দরুদ পড়েন ওই দরুদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করবেন না আচ্ছা এবার আসেন দরুদের ফজিলত দরুদ এবং সালামের অগণিত অসংখ্য ফজিলত এক নম্বর তো বলছি আমরা এটা একটা জিকরুল্লাহ যতবার দরুদ পড়বেন ততবারেই আল্লাহর জিকির হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিকরুল্লাহ দ্বিতীয় বিষয় হলো নবী সাল্লাম বলছেন মান সাল্লা আলাইয়া মার রাতান সাল্লাহ আলাইয়া সারা আমার কোন উম্মত যদি আমার উপরে একবার দরুদ পেশ করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উপরে দশবার দরুদ পেশ করেন সুহান দশবার আল্লাহ কি করেন রহমত বর্ষণ করেন আল্লাহর সাথে যখনই দরুদ আসবে তখন হবে কি রহমত 
আপনি একবার দরুদ পড়বেন আল্লাহ পাক আমার আপনার উপরে দশবার রহমত নাজিল করবেন সোহান তাহলে কি আল্লাহর রহমত আমরা চাই না চাই না তা আল্লাহর রহমত যদি চাই তো নবী সাল্লামের উপরে যত বেশি দরুদ পড়বেন তত বেশি আল্লাহ সোহান তালা আমার আপনার উপরে রহমত নাজিল করবেন নবী সাল্লাম বলেন আউলান না সেবি আউমাল কেয়ামা আকসার হুম আলাইয়া সলাহ আমার রহমতের যেই ব্যক্তি আমার উপরে যত বেশি বেশি সলাদ পেশ করবে তাই আমাদের ময়দানে আমার ওই উম্মত আমার তত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে সোহান যত বেশি দরুদ পড়বেন তত বেশি নবী সাল্লামের সাথে আমার আপনার সম্পর্ক গভীর হবে আওলা হবে আওলা বি নবী সাল্লাম বলছেন আওলা না আছে বি ওই মানুষটা আমার সাথে সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হয়ে যাবে বেলায়েত হয়ে যাবে কে নবী সাল্লামের সাথে বন্ধুত্ব করতে চান আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাম যদি আমাদের বন্ধু হয়ে যান বেলায়েত হয়ে যায় তো এর থেকে তো আর পাওয়ার কিছু নেই এর থেকে বড় পাওয়ার কিছু আছে আল্লাহ আকবর কে আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি বলেন এই সরকার বাড়ির অমুক অমুক আমার বন্ধু আসো আমাদেরকে যদি ডাকেন আল্লাহ আকবর এটার থেকে আনন্দের কে আমাদের মাধ্যমে আর কিছু আছে তো নবী সাল্লামের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যম হল আকসার হুমালাইয়া সলা বেশি বেশি করে সলাদ পেশ করা সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আল বাখিল আল্লাদি ঝুঁকির তো ইন্দা হো ফালাম আলাইয়া ওই মানুষটা হলো সবচেয়ে বড় বখিল যে মানুষটার সামনে আমি আমি নবীর নাম উচ্চারণ করা হয় আমার উপরে দরদ পেশ করে না এই মানুষটাকে নবী সাল্লাম বলেন বখিল মানুষ কারণ দশবার রহমত নাজিল করব এটাও সে চায় না আমার সাথে বন্ধুত্ব চায় না তো হে কেমন মানুষ এ তো বখিলেই কারণ আমার উপরে দরদ পেশ করলে একবার করলে দশবার রহমত নাজিল হবে আমার সাথে তার বন্ধুত্ব গভীর হবে তো তাহলে সে আমার নাম উচ্চারণ হচ্ছে সে দরুদ পড়ে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে বলছেন কি বখিল এক সাহাবি সালাম ফিরাই মাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করা শুরু করছে আল্লাহ আমাকে এটা দেন এটা দেন এটা দেন দোয়া করতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই লোকটাকে দেখে বললেন যে তুমি তো দোয়া করার ক্ষেত্রে বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলছ দোয়া করার ক্ষেত্রে তুমি বেশি তাড়াহুড়া করছো যখন তুমি সালাম ফিরাইবা সালাম ফিরানোর পরে ফাহমাদিল্লাহ জাওয়াজাল্লাহ তোমার কাজ হলো তুমি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবা তারপরে আমি রাসুলের উপরে দরুদ পেশ করবা তারপরে তুমি যা সাওয়ার আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের কাছে চাইবা যা চাইবা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তোমাকে তাই দিবেন সুহান এখানে আল্লাহর কাছে দোয়া করার আদব শেখানো হয়েছে আল্লাহর কাছে দোয়া করা দোয়া করবেন আগে কার কাছে তা আল্লাহর কিছু প্রশংসা করে নিবেন আগে আর দোয়া করার আগে দরুদ পড়ে যদি আপনি দোয়া করেন তাহলে ওই দোয়া আল্লাহ সুবান তালা কবুল করবেন সুবাহ আল্লাহ এই জন্য দোয়া করার আদব হলো প্রথমে কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন ওয়াসালাতুয়াসালামিদুল মোরসালিন এটা বলে নিবেন প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন দোয়ার শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন ওয়াসালাতুয়াসালামো আলা সাইয়েদুল মোরসালিন নবী সাল্লামের উপর দরুদ সালাম পেশ করে নিবেন তারপরে গিয়ে আবার আল্লাহ আমার এটা দরকার এটা দরকার এটা দরকার যা বলার বলেন এটাও নবী সাল্লামের দরুদটা দোয়া কবুলের একটা বড় মাধ্যম সোহান আল্লাহ আচ্ছা এবার আসি আমরা এই সলাত এবং সালাম কিভাবে আদায় করবেন দাঁড়াই আদায় করবেন না বসে আদায় করবেন না শুয়ে আদায় করবেন এটাও একটা প্রশ্ন এখানে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার নবীর উপরে সলাদ পেশ করো বেশি বেশি সালাম পেশ করো এখানে কিন্তু আল্লাহ পাক কায় দানো বলেন নাই কেয়া মানো বলেন নাই জুনু বানো বলেন নাই দাঁড়ায় দাঁড়ায় পেশ করো এটাও বলেন নাই বসে বসে পেশ করো এটাও বলেন নাই শুয়ে শুয়ে পেশ করো এটাও বলেন নাই আল্লাহ পাক কিছু বলছেন এখানে এটা আম রেখে দিছেন নবী সাল্লামের উপরে দরুদ আল্লাহর জিকির জিকরুল্লাহ আর আল্লাহর জিকির দাঁড়াইও করা যায় বসেও করা যায় শুয়েও করা যায় আল্লাহর জিকির নাফাক অবস্থায়ও করা যায় আপনার উপরে গোসল ফরস তাও আপনি আল্লাহর জিকির করতে পারবেন 
কোরআন তালাওয়াত করতে পারবেন না কোরআন স্পর্শ করতে পারবেন না কিন্তু আল্লাহর জিকির করতে পারবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দরুদ দাঁড়ায়ও পড়া যায় বসেও পড়া যায় শুয়েও পড়া যায় আল্লাহ পাক সূরা আল ইমরানের 191 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাযিনা ইয়াযকুরুন আল্লাহ কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম যারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করে কুউদান বসে বসে আল্লাহর জিকির করে শায়িত অবস্থায় অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে বসা অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর জিকির করে তাহলে জিকির যেমন দাঁড়ানো শুয়ে বসে সব সময় করা যায় দরুদও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসে বসে শুয়ে শুয়ে সব সময় সর্ব অবস্থায় করা যায় তবে সব জায়গায় আবার এই মশালা প্রযোজ্য হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়ছেন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়তে হবে আপনাকে বসা যাবে না নবী সাল্লাম যেখানে বসে বসে পড়ছেন সেখানে বসে বসে পড়তে হবে দাঁড়ানো যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে আর যেখানে আম মানে এখানে দাঁড়াইও নাই বসেও নাই সেখানে আবার আপনার ইচ্ছা আপনি যেমনি মনে চায় তেমনি পড়তে পারেন আচ্ছা সলাতের মধ্যে নামাজের মধ্যে দরুদ কি দাঁড়াই পড়তে হয় না বসে পড়তে হয় বসে বসে পড়তে হয় তাসাহদের মধ্যে নবী সাল্লামের উপরে সালাম পেশ করবেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবীয়ু আর রহমাতুল্লাহ ইবারাকাতহু নবী সাল্লামের উপরে সালাম দিচ্ছেন না এন আপনি যদি বলেন যে নবী সাল্লামের উপরে সালাম বসে দিলে বেয়াদবি হয় সালাম দেওয়ার সময় লাভ মেরে দাঁড়ায় যেতে হবে তাহলে তো আর তাসাহুদ বসে পড়া যাবে না তাসাহুদ দাঁড়া দাঁড়ায় পড়তে হবে জি তাসাহুদ পড়ার সময় আপনি প্রথম বসলেন বসার পরে বলবেন আত্মাহিয়াত এটা আপনি বসে বসে বললেন এবার তো সালাম দিবেন বসে কেমনে দিবেন এটা তো বেয়াদবি না এবার দাঁড়াই যাবেন দাঁড়াই কি বলবেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সালামটা দিয়ে আবার বসলেন বাকিটা বসে বসে পড়তেন আবার একটু পরে দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ যদি বলেন যে দরুদ বসে বসে পড়া বেয়াদবি আবার আপনি দাঁড়ায় যেতে হবে তাহলে আপনার নামাজ হবে হ্যাঁ আপনি দরুদ আর সালাম বেশি মোহব্বত প্রকাশ করতে যাই বেয়াদবি করে ফেলছেন এই জন্য নামাজে বাতিল নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এখানে বসে বসে পড়ছেন আল্লাহর হুকুম এখানে বসে বসে পড়া আপনি এখানে বেশি মোহব্বত দেখায় দাঁড়াইলে আপনার সলাতে বাতিল আচ্ছা আরেকবার দেখেন দাঁড়াইও কিন্তু দরুদ পড়ার বিধান আছে কোথায় বলেন তো দেখি জি কিসের সময় হ্যাঁ একটা হলো ভাই একটা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মসজিদে ঢুকার সময় মসজিদে ঢুকবেন না মসজিদে ঢুকবেন আর বের হবেন আচ্ছা বসে বসে মসজিদে ঢুকে না দাঁড়ায় দাঁড়ায় মসজিদে ঢুকে মসজিদে ঢুকার সময় কি বলবেন এটা বলে আল্লাহ আহমদিক এখানে কি সালাম দৌর দাঁড়ায় দাঁড়ায় না বসে বসে আবার বের হওয়ার সময় তাহলে বের হওয়ার সময় দরুদ ঢুকার সময় দরুদ এই দরুদ কি বসে বসে না দাঁড়ায় 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 যদি বলেন যে না এখানে বসে বসে দিতে আত্মাইয়ের মধ্যে বসে বসে দিছি এখানে দাঁড়ায় দিই মুখের তাহলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দাঁড়াই আর বের হইতে পারবেন না বসে বসে বের হইতে হবে আচ্ছা খোদবার মধ্যে মিম্বারে ইমাম সাহেব দাঁড়াই খোদবা দিচ্ছেন খোদবার মধ্যে ইমাম সাহেব বলতেছেন আম্মাবাদ বা ইন্না খাইর আল হাদিসে কিতাব আল্লাহ ওয়া খাইর আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানে সাল্লাহ ইসলাম যে বলতেছেন এটা দাঁড়ায় না বসে ইমাম সাহেব কি বসতে পারবে এই সময় আচ্ছা দ্বিতীয় খোদবার মধ্যে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে জরুরি তার মধ্যে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পড়া একটা জরুরি বিষয় দ্বিতীয় খোদবার মধ্যে তো সেখানে খোদবাকে দাঁড়াই হয় না বসে হয় এখানে দাঁড়াই দেওয়াটাই নবী সাল্লামের উপরে দরুদ সালাম দাঁড়াই দেওয়াটাই সুন না বসা যাবে না নামাজের ভিতরে বসে দেওয়াটাই ওয়াজে বসেই দিতে হবে আচ্ছা নবী সাল্লামের কবরের সামনে যখন গেলেন মসজিদে নববীতে যখন কবরের সামনে সালাম দিতে গেলেন তখন কিন্তু আপনি সেখানে বসার কোনো সুযোগ নেই আপনি হাঁটতেছেন হাঁটতে হাঁটতে দরুদ আর সালাম দাঁড়াইতেও পারবেন না সেখানে আপনাকে পুলিশ দাঁড়াইতেও দিচ্ছে না আপনাকে পার করে দিচ্ছে সামনে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইতে দিচ্ছে না তা আপনি দরুদ আর সালাম পেশ করবেন কিভাবে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ায় দাঁড়ায় 
তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লামের উপরে দরুদ সালাম দাঁড়াইও দেওয়া যায় বসেও দেওয়া যায় হাঁটতে হাঁটতেও দেওয়া যায় আচ্ছা আপনি শুয়ে আছেন ঘুমাইতে গেছেন ঘুমানোর সময় আপনি শুয়ে শুয়েও দিতে পারেন শুয়ে শুয়ে আপনি দরুদ পড়তেছেন সাল্লাহ আলাই হেওয়া সাল্লাম সাল্লাহ আলাই হেওয়া সাল্লাম সাল্লাহ আলাই হেওয়া সাল্লাম আল্লাহ সাল্লে আলাই হে আল্লাহ বারেক আলাই আল্লাহ সাল্লে আলা মোহাম্মদ নবী উম্মি ওয়াজি উম্মিল মিনিন ওয়াজুরিয়তি ওয়াহলে বৈতিহি কামা সাল্লাই তালা আলি ব্রাহিম হামিদ উম্মাজিদ আপনি শুয়ে শুয়ে দরুদ পড়তেছেন কোনো অসুবিধা আছে তাহলে বোঝা যায় দরুদ এমন একটা আবাদত যেটা দাঁড়ায় বসে শুয়ে সর্ব অবস্থায় করা যায় তাহলে কেউ যদি এটাকে বাধ্যতামূলক করে নে এটা ইসলাম বিরোধী কাজ ইসলাম বহির্ভূত কাজ মানে দাঁড়াই দিতে হবে এখানে যেখানে নবী সাল্লাম শর্ত আরোপ করেন নাই সাহাবিরা শর্ত আরোপ করেন নাই সেখানে দাঁড় আপনি নিজে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া যে এখানে দাঁড়াইতে হবে এখানে বসতে হবে ইসলাম যেগুলোকে দাঁড়ানো বসা ঠিক করে দিছে তার বাহিরে আমভাবে মতলক আপনি দাঁড়াইও দিতে পারেন বসেও দিতে পারেন শুয়েও দিতে যেখানে যে অবস্থায় আপনি বসে আসেন গাড়ির মধ্যে বসে বসে আপনি দরুদ পড়তে থাকেন আচ্ছা এই গেলেও একটা মাস আলা এবার আসেন আরেকটা মাস আলা সেটা হলো আপনি সলাত ও সালাম মিলাত আর একটা হলো কসিদা মানে কবিতা কবিতা দরুদ সালাম মিলাত এই তিন জিনিসের পার্থক্য আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিম বুঝে না নিরানব্বই ভাগ মুসলিমই বুঝে না এই তিন জিনিসের এক বানাই ফেলায় তিনটাকে এক জিনিস মনে করে দরুদ দরুদ সালাম মিলাত কবিতা তিনটা জিনিস বলছি কিন্তু এটা ভালো করে খেয়াল করবেন তিনটা জিনিস একটা হলো সলাত ও সালাম এটা তো কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং এটা একটা এবাদত গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামের তরিকার বাহিরে আপনি নিজে বানানোর নিজে পড়ার কোনো অধিকার কারো নাই এটা নবী সাল্লাম সাহাবিদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত সলাত এবং সালাম দরুদ এবং সালাম এইভাবেই হবে এর বাহিরে কোনো দরুদ বানানোর অধিকার পৃথিবীর আর কারো নাই দরুদ আর সালাম তো আমরা বুঝছি এখন আসেন মিলাত মিলাত মানে জম্ম জম্ম বৃত্তান্ত মিলাত বলতে মিলাদ উন নবীয়ে সাল্লাহ মিলাত কিন্তু আবার মানে আমাদের খ্রিস্টীয় যে শাল ইংরেজি শাল আছে না ইংরেজি শালকে কিন্তু মিলাদি বলা হয় মানে এই যে ঈসাই শাল খ্রিস্টাব্দ আমরা বলি না এখন কত খ্রিস্টাব্দ চলে এটাও জানা না দুই হাজার সতেরো খ্রিস্টাব্দ চলতেছে এই খ্রিস্টাব্দকে আরবিতে বলা হয় মিলাদি মানে আরবিতে দুই হাজার সতেরো থেকে একটা মিম দিতে হয় এই মিম মানে মিলাদি এখানে মিলাদ মানে কি মিলাদে ঈসা আলহিসাল্লাম না আমরা যে মিলাদের কথা বলছি এটা মিলাদে ঈসা না এটা হলো মিলাদ উন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ইমাম তিরমিজি রহমাহ জামে আর তিরমিজির মধ্যে একটা বাবের শিরোনাম করেছেন বাবু মা জা ফি মিলাদ উন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিলাদ নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে যা কিছু হাদিসে এসেছে তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন মানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের ঘটনাগুলো যেগুলো সুস্পষ্ট সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এগুলো আলোচনা করা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল মানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেমন নবী সাল্লাম নিজেই নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিলাদ বর্ণনা করছেন নবী সাল্লাম বলছেন আমি হইলাম যে ঈসা আলহিসাল্লামের সুসংবাদ আর ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের দোয়ার ফসল ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বায়তুল্লাহ তৈরি করার পরে আমার জন্য দোয়া করছেন দোয়া করছেন না তিনি বলছেন রাব্বানা বাবাস ফি হিম রাসুলা হে আল্লাহ এই জনপদে আপনি একজন রাসুল প্রেরণ করবেন এটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের আরও শত শত বছর আগে দোয়া করে গেছেন এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন আমি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দোয়ার ফসল আর ঈসা আলাহিসাল্লামের সুসংবাদের ফসল ঈসা আলাহিসাল্লাম তার উম্মতকে বলছেন ওয়াইজ কল আলাইকুম 
مصدق لما بين يدي من الطورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سورة صفر مدد عيسى عليه السلام بلشن بني إسرائيل شنو أمار پوري تمادر كسي اك زن نبي أجبن تان نام هلو أحمد ومبشرا برسول آمي تمادر كوي رسول شوشنگ بات دي يدار چي سبحان الله ايك بره نام شو بولي ديسن تان نام هوبي كي أحمد تالي نبي صلى الله عليه وسلم بلتسن آمي إبراهيم عليه السلام ار دوار فشل آر عيسى عليه السلام ار شوشنگ بات ار فشل تار پر آمات دادار قربان ار فشل दादा जो दी अब्दुल्ला रे कोरबानी दी दी थे न तले आमी आज तम कोता थे के दादा तो कोरबानी रे पाल लेकिन तो अब्दुल्ला ना में आज से किन्तु शर्श पुत्र जन तो रखा पैसे अब्दुल्ला इबे भी नवीसर सलाम मेरे मीला नवीसर सलाम नीचे बनो ना कुछ से नवीसर सलाम जॉब मेरो ने गोटोना नवीसर सलाम नीचे बनो ना शुत्रांग शंभर दिन तुमरा रोज़ा रखो। ताहोले नबी सरसला मेर जम्मो बित्तन तेर बेपारे जे घटना गुलो कुरान एवं सही हदीसे ऐसे से शेगुला आलोचना करा इटा सावाबर कस इटा बालो कस ये नबी सरसला मेर जम्मो शंकरांतो कुरान सुन्ना दरा प्रमाणितो घटना बोली आलोचना करा नाम हुलो मेला दुन नबी सल्लल्लाहु अलैह माने पूरा जिंदगी पूरा जीवन इटर एक ता अंकशो हलो मेला दुन नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर जम्म मेर घटना गुला तबे आमादर दशे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर जम्म मेर घटना बनो ना कुत्ते जाए वो दी कंकशो मिथ्या घटना बनो ना करा होए मर जेगुला सोही हादि� ओटा होलो नवीसरसना मेरा नामे मिथ्या कला बोला नवीसरसना मचन आमान नामे क्यों जो दी मिथ्या बोले फालिया तब वो आमा का आदाव मिना ना जहान नाम होलो तार ठीक है ना ऐसे रो नवीसरसना मेरे मेला धावे जेटी छोट्तो गोटो ना जेटी कुरान दरा प्रमाणितो सोही हदीस दरा प्रमाणितो ये जो कम गोटो ना आलोचना करा � किंतु मेला तो एक जिनिश दोरुत सलाम आरे एक जिनिश सलातो सलाम एक जिनिश मेला तो किंतु आरे एक जिनिश किंतु आमतर दशम मानुष मौने करे मेला तो मानी दोरुत सलाम दोरुत सलाम मानी मेला दुई टक किंतु दुई जिनिश एक तो हल्लो आमी नवीसरस नमर घटना संपर्क के आपना दरके सालो चना कोल्लम ज़ाल्ला रसूसरस � ताले आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जम्मो के आपने पसंद को लेन मोहब्बत को लेन तार पर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जम्मो टा कीबे भी होले बाबा को कौन मरा गया लेन माँ को कौन मरा गया लेन जे गुलस सही आदि से आज से शे गुला आमी आलोचना कर लम इटन ना मिलात कितु मिला दर ना मैं किसू कि� अच्छा तीन नंबर आरक्षण विषय इस तरह जोड़ी तो ऐसे कोबिता, कोसीदा, नबी सरसरा मेरे प्रशंसा है कोबिता बोला है इतना बालोकस, जो दिस है कोबितर मुद्दे शेरेक ना था के, नबी सरसरा मेरे नाम है कोबिता बोला है इतना बालोकस, हसन इब्ने साबित रादी अल्लाह हुतलान हो नबी सरसरा मेरे नाम है, नबी सरसरा मेरे प्र तारपरे तार पर शर्फुद दिन बुईसिरी रहमा होल्ला तेनी नवीसरसना मेरे प्रशंसा है वनेगुले कोबिता रचना कुछ से नवीसरसना मेरे प्रशंसा है कोबिता लिखते पारन कोबिता रचना कुत्ते पारन कोबिता अब्रिति कुत्ते पारन किंतु शेठा दोरुत सलाम ना दोरुत सलाम एक जिनिश कोबिता बिन्नो जिनिश कोबिता एवादत ना आपने नवीसरसना म एटा बालों जिनिश, एटा आपने जे कोनो समझ जे कोनो जगह कुटते पारन, किंतु एटा के एबाद उत्पन्न नो जावेना, एटा के दोरुत सलाम बना नो जावेना, ये तो आमद दशर आम्रा निजरा, ये फाट्तो को गुला ना बुझर कारण है, किसी कोन को बीता गा है, को बीता रे मानुष मने करे दोरुत, जमन आमद दशर जोतो गुला � काशवत दुजा बिजमाली ही ये इटा गाना 
এটা কি দরুদ না কবিতা এটা কবিতা শেখ সাদির রহমতুল্লাহ আলের কবিতা তো কবিতা কি আর দরুদ কি এক জিনিস তাহলে এটা আদায় করলে কি এটা যদি আমরা কতক্ষণ গান গায় গিয়ে পড়ি সুরে সুরে তো এটা নবী সাল্লামের মহব্বতে পড়লাম ভালো কথা কিন্তু এটার দ্বারা দরুদের হক দরুদের এবাদত আদায় হবে না এটা বুঝতে হবে অনেকে এটা বুঝে না দরুদ আর কবিতা বুঝে না কবিতা এক জিনিস দরুদ আরেক জিনিস মিলাদ আরেক জিনিস এই তিনটা বুঝতে হবে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করলে আপনাকে বলা হয়েছে আল্লাহবাগ দশবার রহমত নাজিল করবেন নবী সাল্লামের সাথে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হবে নবী সাল্লামের উপরে দরুদের আরও অসংখ্য ফজিলত কিন্তু নবী সাল্লামের উপরে কবিতা পাঠ করলে দশবার রহমত নাজিল হবে এই কথা নবী সাল্লাম বলছেন আপনি কবিতা এক হাজার বার পড়েন একটা সোয়াব হবে না বলা যাবে না সেটা কবিতার সোয়াব হবে কিন্তু নবী সাল্লামের উপরে দরুদ যেটা সলাদ সালাম যেটা সেটা আপনি একবার পড়েন সাল্লাহ আলাই আসরা দশবার আপনার উপরে রহমত নাজিল হবে কিন্তু কবিতা পড়লে ওই এই ফজিলত পাওয়া যাবে না সেটা কবিতার ফজিলত নবী সাল্লামের মহব্বতে আমি পড়লাম সেটা আলাদা জিনিস এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সলাত ও সালাম আর কবিতা আর একটা হইল মেলাত আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সলাত এবং সালাম এখানে আল্লাহ পাক এই ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে যে নির্দেশনা দিচ্ছেন এই আলোকে নবী সাল্লামের উপরে বেশি বেশি সলাত এবং সালাম পেশ করার তৌফিক দান করুন এবং যেই সলাত এবং সালাম নবী সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন নবী সাল্লামের উপরে যে সলাত আর সালাম পেশ করেছেন সেটাই আমাদেরকে আমল করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন মানুষদের মধ্য থেকে যারা আমি আল্লাহকে কষ্ট দে আমার রাসুলকে কষ্ট দে এখানে আল্লাহ পাক নবীকে সান্ত্বনা দিছেন আগের আয়াতে আরে কাবের মুশিকেরা আপনার এইসব বললে মুনাফেকেরা বললে কি হবে কেয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ আপনার উপরে দরুদ পড়বে এই কথা বলে আল্লাহ পাক নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সান্ত্বনা দিয়ে আবার যে বেআদবেরা রাসুলকে কষ্ট দিছে ওই মুনাফেকদেরকে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন শোন মুনাফেকরা ইন্নাল্লাহ যে মানুষ আমি আল্লাহকে কষ্ট দে আমার রাসুলকে কষ্ট দে লা না হুমুল্লাহ হুফিদ দুনিয়া ওয়ালা আখেরা এই মানুষগুলোর উপরে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর লানত আদ্দালাহুম আদা বাম মহিনা তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন অপমানজনক লাঞ্ছনা কর আজাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বিনা অপরাধে অন্যায় ভাবে কোনো মুমিন পুরুষ অথবা কোনো মুমিন নারীকে যারা কষ্ট দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তারা বহতান তার বিরুদ্ধে অপবাদ বহন করে এবং ইসমে মুবিন প্রকাশ্য গুনাহের বাগিদার হয় অন্যায়ভাবে বিনা অপরাধে কোনো মুবিন নারী পুরুষকে যদি কেউ কষ্ট দেয় যন্ত্রণা দেয় সেটা কথা দিয়ে হইতে পারে শরীর দিয়ে হইতে পারে যে কোনো আক্রমণ দিয়ে যে কোনো আঘাত করে কোনো মুমিন মুমিনাথকে যদি কেউ কষ্ট দেয় অন্যায়ভাবে আল্লাহ পাক তার দুইটা কথা বলছেন একটা হলো ফাঁকা দিহি তামালু বহতানা একটা হলো তার বিরুদ্ধে বহতান বহতান মানে বহতান মানে কি কি কেউ কিছু বলে না বহতান মানে অপবাদ গিব তার বহতান বোঝেন না গিব তার বহতান একটার নাম গিব তার একটার নাম বহতান এই দুইটা শব্দ দুইটা মুখস্থ করে রাখবেন এগুলোর বাংলা লাগবে না আরবিটাই মুখস্থ করবেন গিব তার বহতান নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে তোমরা কি জানো গিবত কাকে বলে সাহাবাই কেরাম কি বলছেন আল্লাহ হুয়া রসুল হুয়া আলম আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল এ ভালো জানেন নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন গিবত বলা হয় জিকরু কাকা কাবি মাইয়াকরা তোমার ভাই যেই জিনিস অপছন্দ করে সেই জিনিস তার অনুপস্থিতিতে তুমি বললা এটার নাম গিবত তখন এক সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম যদি আমার ওই বাইয়ের মধ্যে ওই দোষটা আসলেই থাকে সত্য ঘটনা আমি পিছনে বললাম সেটা কি বত নাকি নবী সাল্লাম বললেন তুমি যদি সত্য জিনিসটা সত্য ঘটনাটা পিছনে বলো সেটার নাম গিবত আর যদি তার নামে মিথ্যা বানিয়ে বলো সেটা তো গিবত না সেটা বহতান 
আর গিবতের থেকে বোতান আরো বড় ধরনের অপরাধ গিবতের থেকে বোতান আরো বড় গুণা তাহলে গিবত আর বোতান বুঝছেন তো যদি সত্যিকার দোষটা তার মধ্যে আছে সত্য ঘটনাটা পিছনে বলছেন এটার নাম গিবত তার মধ্যে ওই দোষে নাই মিথ্যা কথা তার পিছনে বলে বেড়াচ্ছেন এটা গিবত না এটা হলো বোতান আল্লাহ পাক বলছেন অন্যায়ভাবে বিনা অপরাধে কোনো মমিন মোমেনাতকে কষ্ট দিলে ফাঁকা দিহ তামালো বোহতানা প্রথমে সে বোহতানের গুণা হবে কারণ বিনা অপরাধে তাকে কষ্ট দিছেন এজন্য এটা বোহতান আর দ্বিতীয় অপরাধ হলো ওয়া ইসমাম মবিনা তাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এটার বিনিময়ে প্রকাশ্য গুণাহের অংশীদার হবে বড় ধরনের গুণাগার হবে তিনজনের কথা বলছেন স্ত্রীদেরকে মেয়েদেরকে মোমিন নারীদেরকে বলে দিন কি বলে দিবেন তারা যেন তাদের চাদর গুলাকে ওড়না গুলাকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে দে তারা যেন তাতে তাদের জালবাবগুলোকে চাদরগুলোকে তারা যেন ছেড়ে দে বিস্তৃত করে দে চাদর ছেড়ে দে মানে আবদুল্ল ইবনে আব্বাস রাজিল্লাহ তাল আহমাদ আফসির করেন যে এটা মাথা থেকে শুরু করে নিচের দিকে ছেড়ে দিবে মাথা থেকে শুরু করে মানে একেবারে পাঁড় পাঁড় গোড়ালি পর্যন্ত এই পুরা অংশ ছেড়ে দেওয়া এটাকে বলা হয়েছে ইউদ্দিন আলাই হিন্না মিন জালা বিবি হিন্না এবং এর মধ্যে মুখমণ্ডল সহ আয়সারাদিল্লা তারানা বলছেন এই জালা বিবি হিন্না এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো শুধুমাত্র চক্ষু খোলা থাকবে এর বাহিরে সবগুলার আল্লাপাক নির্দেশনা দিচ্ছেন ইউদ্দিন আলাই হিন্না মিন জালা বিবি হিন্না এই জেলবাব যেন মাথা থেকে শুরু করে একেবারে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শুধুমাত্র দুইটা চোখ খোলা থাকবে আরেকজন মহিলা সাহাবি ব্যাখ্যা করছেন যে ইউদ্দিন আলাই হিন্না মিন জালা বিবি হিন্নার মধ্যে দুই চোখও খোলা রাখা যাবে না এক চোখ খোলা রাখতে হবে কারণ দুইটাই বন্ধ হয়ে গেলে তো দেখবে না আর চোখ দেখার জন্য দুইটা খোলা রাখা দরকার নেই একটা এই জন্য ওই সাহাবি ব্যাখ্যা করছেন যে চোখ দুইটাও খোলা রাখা যাবে না আজকে তো এটা আমাদের কাছে স্বপ্ন মনে হয় যে মনে হয় যে পাগলের কাজ কারবার কি বলতেছে যে দুই চোখ খোলা রাখা আর এক চোখ খোলা রাখা এটা নিয়েও সাহাবাইকের আমার মধ্যে এখতালাপ আর এখন তো পুরো বড়িয়ে খোলা কি দুই চোখ আর এক চোখ মমিন মহিলাদের সবে খোলা আর সাহাবাইকের আমার মহিলারা এখানেই একতালাপ যে এই হেজাবের মধ্যে দুই চোখ খোলা রাখবেন না এক চোখ খোলা রাখবেন আল্লাহ আকবর কোথায় সেই মমি না কোথায় এই মমি না আজকে আকাশ পাতাল পার্থক্য যে সেই মুমিন নারীদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক বলতেছেন তাদের জেলবাব যেন তারা বিস্তৃত করে দেয় অর্থাৎ মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত তারা যেন হেজাবের আওতায় নিয়ে আসে পুরা শরীরকে এটাই হলো সবচেয়ে নিম্নতম স্তর আইয়োর আপনা তাকে চিনা যাওয়ার জন্য তাকে চিনার জন্য এটা হলো সবচেয়ে নিম্ন স্তর কি চিনবেন এখন সব ডেকে ফেললে তো চিনায় যাবে না তা আল্লাহ বলছেন এটা চিনার সব একটা বড় মাধ্যম এটা বলেন তো দেখি কি হিসাবে তাকে চিনবেন হ্যাঁ মানে এই জেল ভাব দেখলে এই হেজাব দেখলে বুঝবেন যে এটা একজন আল্লাহর বান্দি মুমিনা তাকে মুমিন হিসাবে চিনার এটা একটা মাধ্যম এটাকে আল্লাহ বলছেন জালিকা আদনা আইনা এই নারীদেরকে মমিনা হিসাবে সতীসাধ্যী হিসাবে শালীন নারী হিসাবে বদ্র নারী হিসাবে চিনার জন্য এটা হলো সর্বনিম্ন উপায় ফালায়ু উজাইন আর শুনে রাখো নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দাও যারা এই জিলবাব এই হিজাবের বিধান পালন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে কোনো কষ্ট দিবেন না সুহান আল্লাহ ফালায়ু উজাইন মমিন নারী যেন কষ্ট না পায় এই কষ্টটা কি মোফাসের নেকেরা অনেক ব্যাখ্যা দিছেন এই কষ্টটা হলো ওই হেজাব পরিহিতা নারী যে সত্যিকার এই ইউদ্দিন আলাই হিন্না মিন জালা বিভিন্ন সত্যিকারের হেজাব ইসলামী হেজাব পরিধান করবে এই নারী দর্শনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই ইপটিজিংয়ের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই 
এটাকে আল্লাহ বলছেন ফালা ইউ উজাইন তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না আরেকটা হলো হেজাব নারীর উপরে ফরজে আইন কে আমাদের ময়দানে এই নারী হেজাবের কারণে কোনো কষ্ট পাবে না তার থেকে আল্লাহ ভাগ সব কষ্ট দূর করে দিবেন সুহান আল্লাহ কারণ যেই নারী হেজাবের বিধান পালন করবেন তার জন্য বাকি সব আল্লাহর বিধি বিধান পালন করা সহজ হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ ওয়াকান আল্লাহ গাফুর আর রাহিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন গাফুর উর রাহিম যদি এর পরেও মুনাফেকেরা আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো বন্ধ না করে ওয়াল্লাদিনফি কুলু বিহিম মারাদুন যাদের অন্তর রোগ আছে তারা যদি বিরত না হয় ওয়াল মুরজিফু নাফিল মাদিনা যারা মদিনার মধ্যে বিভিন্ন রকমের অপবাদ ছড়ায় মিথ্যা কথা প্রচার করে এই মদিনা বলতে কোন মদিনা জি এই মদিনা বলতে মদিনা মুনাবরা মানে আল্লাহ পাক মদিনাকে কোরআনের আয়াতের মধ্যে নিয়ে আসছেন সুহান আল্লাহ ওয়াল মুরজিফু না ফিল মাদিনা মানে মদিনার মধ্যে যারা বিভিন্ন রকমের অপবাদ ছড়ায় রাসুলের নামে সাহাবিদের নামে নবীর স্ত্রীদের নামে লানু গরিয়ান নাকা বিহীন অছিরে আমি আল্লাহ তাদের উপরে আপনাকে এমনভাবে ক্ষমতা দিব তুম্মালা ইউজা বিরু না কাফি হাইল্লা কলিলা শেষ পর্যন্ত তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউ এই মদিনায় থাকতে পারবে না সুহান আল্লাহ আপনাকে এমন ক্ষমতা আমি এমন শক্তিশালী করে দিচ্ছি যে কিছুদিনের মধ্যে এই সকল মুনাফেক এই মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ এবং অনেক মহাদেশনে কেন বলেন যে মদিনার এমন এক বৈশিষ্ট্য যে মদিনা হইল হাফরের মতো হাফর চিনেন হাফর হাফর বুঝেন কামারের দোকানে দাঁ শ্রেণী বানাইছে যেখানে দেখবেন যে এরকম টানে যে এটা কি হ্যাঁ এরকম টানার একটা জিনিস আছে না এটার নাম হলো হাফর বাংলায় হাফর বলে আরও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম বলে তো এটা কি করে ময়লা আবর্জনা দূর করে দেয় তো নবী সাল্লাম বলেন মদিনা হইলো এরকম মদিনার ভিতরে কোনো মুনাফেক থাকতে পারবে না মানে মদিনায় অটোমেটিক তাকে বের করে দিবে মানে তার ভিতরে এমন জ্বালা যন্ত্রণা তৈরি হবে সে আর মদিনা থাকতেই পারবে না মদিনা তাকে বের করে দিবে মদিনায় তার মৃত্যু নসিব হবে না মদিনার অধিবাসী কিন্তু মদিনায় মরতে পারবে না মদিনার ভিতরে সে বসে বসে শয়তানি করবে তো এমন তার অবস্থা তৈরি হবে সে মদিনায় তাকে বের করে দিবে অটোমেটিক বের করে দিবে এটা কেয়ামত পর্যন্ত এই জন্য ইমা মালেক রাহেমাহুল্লাহ মদিনার বাহিরে যাইতেন না গেলেও তাড়াতাড়ি এসে ঢুকে যাইতেন যে যদি মদিনার বাহিরে মৃত্যু এসে যায় আর ইমা মালেক রাহেমাহুল্লাহ সবসময় আল্লাহর কাছে তো আগতেন আল্লাহ আমার মৃত্যুটা মদিনার মৃত্যু দিও সোহান আল্লাহ মদিনার মৃত্যুর ফজিলত আছে মদিনার মৃত্যুবরণ করা এটার মধ্যে অনেক ফজিলত আর মুনাফেক মদিনা থাকতে পারে না মদিনার এলএমকে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জাল মুক্ত রাখছেন এই জন্য কেয়ামতের আগে যখন সারা পৃথিবীতে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়া ব্যাপী যখন বিভিন্ন ধরনের ফেতনা আর ফেতনা ফেতনা আর ফেতনা এই ফেতনা থেকে আশ্রয় পাইতে হইলে ফেতনা থেকে মুক্ত থাকতে হইলে ফেতনা মুক্ত দিনের অনুসরণ যদি করতে হয় তাহলে সেটা হলো এত্যাবা ও ওলামা ইল মদিনা মদিনার ওলামাই কেরামের এত্যাবা করতে হবে মদিনার ওলামাই কেরামের এত্যাবা যদি করেন বুঝবেন যে আপনি সহি দিনের উপরে আছেন কারণ মদিনা কোনো ভেজাল ঢুকতে পারবে না আল্লাহ পাক মদিনার প্রত্যেক অলিতে গলিতে রাস্তা রাস্তা ফেরস্তা নিয়োজিত রাখছেন কোনো দাজ্জাল দাজ্জালের দোষর মদিনায় আল্লাহ পাক ঢুকতে দিবেন না সোহান আল্লাহ তো এখানে আল্লাহ পাক যে কথাটা বলছেন যে আপনাকে অচিরে এমন এক ক্ষমতা দিবেন যে এই সব মুনাফেক আল্লাহ বের করে দিবেন মালউনিন এরা লানত প্রাপ্ত এরা মালউন এদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে ধরা হবে এবং তাদেরকে হত্যা করা হবে আবার এই আয়াত দিয়ে কেউ এরকম অপব্যাখ্যাও করতে পারে যে যেখানে পাওয়া যায় এদেরকে সেখানে হত্যা করো আল্লাহ বলছেন কারণ এর আগের আয়াত বললেন না পরের আয়াত বললেন না মাঝখান দিয়ে আনে আয়াত এটা একষট্টি নম্বর আয়াত লাগাই দিলেন সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ কিন্তু এইভাবে তৈরি হয় কোরআনে কারিমের আয়াত দিয়ে অপব্যাখ্যা করে যে বোঝানো হয় দেখো আল্লাহ এখান দিয়ে বলছে যে আই নামা সুখিফু খেজু বা কুত্তেলো তাকতেলা তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং তাদেরকে কতল করা হবে 
कदर के कतल करा कथाय पावा जाए ये कि बेपारे आयात नाजिल होता तो आगा गोड़ा बुझते हैं सामने की पर तो बुझते हैं एखने खाली रास्ता काफर मुशिक मुनाफेक पावा जाए कतल करा धरा एक कथा आल्ला सुबान तला बोलें नाई एखे विशेष किस मुनाफेकर क्षेत्र आयात नाजिल हो जी मुनाफेकगुल नबी सल्लम के कष्ट दी जैनब बीन ते जहाँ विरा चतुर्दी के अप्रचार छड़ा से जो नबी सल्लाम तरह सेलर बो सुंदर सेलर बो देखे नबी सल्लम लोभ हो नाउजुबिल्ला सूतरा शेष पर्त ऐले के बाध्य तलाक दे निजे विउजुबिल्ला जतियों अफबाद जे मुनाफेकरा छड़ा से तरह ये बनु पोराजार जे शयानगुल हुदीगुलो विश्वासघातकता कर मदीना के हुमकर मुखे फेले दी एर कथा आल्ला के असिरे आनी यो बेर करबें जेखने पावा जाए शेष पर्त ये धरा है हत्या करा नियम कानून आल्ला सृष्टि जगत आसमान जमीन मखलुकत परिचालन क्षेत्र आल्ला विधि विधान आगे आल्ला मेने चलें ना मेने चलने को नहीं आल्लर जो नियम कानून बाध्यतामूलक ना क्योंकि आल्ला मेने चल जमन आल्लर सुन्नत हलो मेघ आसपर बिस्टी हो मेघ छाड़ाओ क्यों आल्ला बिस्टि दीते क्योंकि आल्ला की दें देखें जो मेघ आसते बिस्टी होता है आल्लर सुन्नत आपनी जमिने फसल लगे आल्ला इच्छा कर ले आज के फसल लगे कल के अपना जमिने क्योंकि दान हो जो पे क्यों कख देखें ए रकम होते हैं ना ये आल्लर सुन्नतर व्यतिक्रम आल्ला समग्र किस बेपारे एक सुन्ना एक नियम नीति आल्ला ठीक कर रखें तो आल्ला पाक बोलते हैं ये जतियों मुनाफे की जराई कर बेपारे आल्ला सुन्नत हलो ए रकम यस आलू कन्ना सोन लोकरा अपनार बार बार जिज्ञासा कर कैमत कब अनेक लोकरा इसे नबीस कैमत कब खबर लय कुल इन्नमुहा इंदल्ला अपनी बोल कैमतर एलम एकम्र आल्ला रबुल आलमीन का आ इन्नमा दी आल्ला बसें एकम्र यार एलम आल्लर का आल्ला छाड़ा क्यों जाना ना वमा युद्री कला आल्ला आपने कि जानें क्या मत सिरे अति निकटवर्ती आल्ला पा क्यों प्रथम बटार एलम आल्लर का आर आल्ला इकबारे निकटवर्ती मैं नबी सरसलम आशा ये तो क्या मत नबी सरसलम आना वो कहा क्या मत ये मैंने के एक आलाम मैं नबी सल्लम एस जावा मैं शेष नबी एस गे और नबी आसबा तो इरपर तो क्या मत तो नबी सल्लम एस जावा मानी क्या मत एसे गेज आल्ला पाक बोलते हैं क्या मत असिरे आल्ला रबुल आलमीन काफे के लानत करें तर सर नामक जहान नाम व्यवस्था रेखे एखे काफे कथा यह मैं जरा क्या खबर लय तर निजे खबर नहीं क्या मतर खबर नहीं निजे क्या मतर मदने बाजे कि ना से खबर लय ना तो आल्ला भागे जो बोलते काफे प्रति आल्ला लानो तरह जो जहान नाम आलमीन बोलें काफे ओ जहान नाम स्थायी भाव थको अभिभावक सहाज्यकारी पाना जहान नाम मध्य तर चेहरा गु के उल्टा कर देा अर्थात तर चेहरा गु नीचे दिखे देवा मुखमंडल नीचे पाऊपरेसूला जख जहान नाम निक्षेप करा तक बोलते थक हायरे जदि आल्लर आनुगत्य करतम आल्ला रसुलर आनुगत्य करतम तो आज के जहान नाम आसते हतो ना मानी बहुबचन सदा मान नेतर अनुसरण करतम आना कबीर बहुबचन कबारा बड़ो बड़ो मानुष बड़ो बड़ो मानुष खराब बड़ो बड़ो आलेम बड़ो बड़ो फिर सहेब बड़ो बड़ो बुजुर्ग बड़ो बड़ो अलि 
মানে এদের আমরা আত্মবা করতাম এদের এটা আত করতাম আনুগত্য করতাম কিন্তু এই মানুষগুলো আমাদেরকে আল্লাহ এবং রাসুলের রাস্তা থেকে গোমরা করে দিয়েছে তাহলে বুঝা যায় ছোট মানুষেরা গোমরা করতে পারে না গোমরা করে কারা বড় মানুষেরা সাবিলা তারা আল্লাহ এবং রাসুলের যে তরিকা যে রাস্তা সেই রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে আমাদেরকে যে আজাব দিবা একটু কষ্ট করে ওই মানুষগুলাকে দ্বিগুণ আজাব দাও তা মনের একটু স্বাদ মিটব মানে আমাদের আজাব যা দিবা ওই নেতাদের ওই মুরব্বীদের ওই কাবির যারা কোবারা যারা তাদেরকে একটু বেশি করে দ্বিগুণ আজাব দাও আমরা গোমরা হয়েছি তারাই আমাদেরকে হক থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে আমরা তাদের কথা মেনে চলতাম তারা যা বলতো সেটাই মানতাম মনে করতাম এরা তো বড় বড় বিশাল বিশাল কিন্তু বিশাল যে আমাদেরকে শেষ করছে সর্বনাশ করছে এটা তো আমরা আমার নবী মুসাকে কষ্ট দিয়েছে আমার নবী মুসাকে যারা কষ্ট দিছে খবরদার তোমরা ওই রকম হইয় না ওই রকম মানে কারা কাদের মতো হইতে নিষেধ করা হয়েছে বনি ইসরাইলের মতো খবরদার বনি ইসরায়েলের মতো হইয় না যারা আমার নবী মুসাকে কষ্ট দিছে তাদের মতো তোমরা হইয় না তারা আমার নবীর বিরুদ্ধে যা কিছু অপবাদ রটিয়েছে আমি আল্লাহ আমার নবীকে সেখান থেকে মুক্ত করেছি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে মুসা ছিল একটা নিদর্শন আল্লাহর আয়াত সোহান আল্লাহ মুসা আলাহ ইসলামের বিরুদ্ধে কি করছে বনে ইসরাইল এক লোকে সাসারে মারছে সাসারে মারে কি করছে কোথায় নিয়ে রাখছে মুসা আলাই ইসলাম যেখানে আবাদত করেন তার ফাঁসে লোজে রেখছে সকাল বেলায় উঠে বলতেছে দেখো মুসা মানুষ মারছে মুসা তো ভালো মানুষ মনে করো তোমরা দেখো মুসা মানুষ হত্যাকারী নামজুবিল্লাহ আল্লাহর নবীকে মানুষ হত্যাকারী বানাইছে অথচ আল্লাহর নবী পৃথিবীতে আসছেন মানুষকে হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্য সকাল বেলা সবাইকে আসলে তো ঠিক কথা এরে তো বড় হুজুর মনে করতাম ভালো মানুষ মনে করতাম হ্যাঁ দেখে এ তো মানুষ মারা শুরু করছে শেষ পর্যন্ত মুসা আলাহ ইসলামকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করছে মুসা আলাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে পরিহাদ করেন রাবুল আলমিন এটা থেকে আমাকে বাঁচাও তখন আল্লাহ কি বলছেন ফাজবাহ বা কারা গরু জবাই করো বাস বনি ইসরায়েলেরা বা শুরু করছে আরেক যন্ত্রণা গরু এটার রং কীরকম হবে গরু এটা জোয়ান হবে না বুড়া হইব গরু এটা হাল চাষ করা হবে না এরকম হবে আরও জটিল করে ফেলছে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত গরু জবাই করছেন গরুর একটা গোস্তের টুকরা দিয়ে ওই মরা মানুষটাকে আঘাত করা হইল আঘাত করার সাথে সাথে ওয়াইজ কাতাল তুম নাফসান ফাদ্দারা তুম ফিহা ওয়াল্লাহ মুখর জম্মা কুন তুম তাক তুমুন ফাকুল নদ্রিবু হিবা দিহা কাদা লিখে ইউহিল্লাহমাওতা ওই মৃত মানুষটাকে আল্লাহ জীবিত করে দিছে সোহান আল্লাহ গোস্তটা আঘাত করছে লোকটা উঠে লাভ মেরে বসে গেছে আল্লাহ ভাগ জীবিত করে দিছে জীবিত করার পরে সবাই জিজ্ঞাসা করে হে অমুক এই এরে মারছে কে এ তোমারে মারছে কে ক ওই যে আমার বাতিজা বসে আছে হে মারছে বাতিজারা সুন্দর করে দেখা দিছে যে এই আমার বাতিজা মারছে এই কথা বলার পরে মানে হত্যাকারী বলে দেওয়ার পরে লোকটা কিন্তু আবার মরে গেছে এই কথা আবার মনে করি না যে একবার জীবিত হয়েছে আবার পৃথিবীতে রয়ে গেছে এরকম না হে তো একবার মরে যদি আবার জীবিত হইতে পারতো তো সে তো বিরাট আল্লাহর অলিয়ে হয়ে যেত কারণ সে তো সব দেখিয়ে আসছে অবস্থা কি ওই জগতের অবস্থাতে কিছু দেখে আসছে সুতরাং এই সুযোগ আল্লাহ ফাঁক দেন নাই সে ওই কথাটা বলি আবার শেষ এখন ওই ওই যে হত্যাকারী সে চিহ্নিত হয়েছে আল্লাহ ফাঁক বলছেন আমি আপনাকে নবী হওয়ার কারণে আমি আপনাকে এইভাবে রক্ষা করছি তা আল্লাহ ভাগ বলছে খবরদার মমিনেরা তোমরা এরকম হইও না এই সত্তর এবং একাত্তর নম্বর আয়াত এই দুটি আয়াত আল্লাহ রসুলাম যতবার খোদবাতুল হাজাত দিতেন প্রত্যেকবার এই দুটি আয়াত তালাবাদ করতেন নবী সাল্লাম চারটে আয়াত দিতেন প্রত্যেকবার যতবার নবী সাল্লাম বক্তৃতা দিতেন খোদবা দিতেন কথা বলতেন উম্মতের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাম চারটে আয়াত তালাবাদ করতেন একটা হলো 
আল্লাহাবের <coughs> এই দুটি আয়াত সত্তর এবং একাত্তর নম্বর এই চারটি আয়াতে আল্লাহ তাকোয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে এই জন্য আপনি ওয়াজ নসিয়ত করার সময় এই চারটি আয়াত তালাবাদ করে দিলে ওই ওয়াজ নসিয়তে আর কিছু না বললেও চলবে মানে ওয়াজ নসিয়তের হক এই চারটি আয়াত তালাবাদ করলে হয়ে যাবে আপনি শুধু খোদবার মধ্যে এই চারটি আয়াত তালাবাদ করে দিলেন আর কিছু বললেন না খোদবা হয়ে যাবে কারণ এই মুসল্লি যারা আসছে তাদের উপদেশের জন্য যা দরকার সব এই চারটে আয়াতে আছে এই চারটা নিয়ে যদি মুসল্লিরা বাড়ির যায় তো সে জান্নাতি হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লাম খোদবাতুল হাজার মধ্যে এই সব সময় এই চারটে আয়াত তালাবাদ করতেন ইয়াহাল্লাহিনগণ এত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর তাকওয়া হাসিল করো বাকুলু কাউলান সাদিদা আর সব সময় সত্য কথা বলো সহজ সরল কথা বলো কাউলে সাদিদ মানে সত্য সঠিক হক কথা বলো যখন কথা বলবা তখন সেটা সাদিদ কথা বলবা এই সাদিদের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে সত্য কথা বলা এটা কাউলে সাদিদ হক কথা বলা জালেমের সামনে বিচারের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে এটা কাউলে সাদিদ তারপরে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ সরল ভাষায় দাওয়াত দেওয়া একেবারে মানুষ যেভাবে বুঝে সহজ করে মানুষকে বুঝাই দেওয়া এটাও কাউলে সাদিদ নবী সাল্লাম এমনভাবে কথা বলতেন নবী সাল্লামের কথা বুঝেন নাই এমন আল্লাহর জমিনে কোনো অশিক্ষিত মূর্খ মানুষও ছিল না কোনো কথা না বুঝলে নবী সাল্লাম তিনবার করে বলতেন একটা কথা এটাকে বলা হয় কাউলে সাদিদ সহজ সরল ভাষায় কথা বলা এই জন্য দেখবেন কোরআনের ভাষাটা একটু কঠিন কিন্তু হাদিসের ভাষাগুলো একেবারে সহজ কারণ হলো কোরআনকে আল্লাহ পাক একটু কঠিন করছেন এই জন্য কোরআন হলো চ্যালেঞ্জেবল মজেস কেয়ামত পর্যন্ত এটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া যে কেউ ফাইললে আসো বানাও ওই রকম সুতরাং এটারে যদি কঠিন করে না দে তো একজন আসে করলে যে আমি পারি তো আপনারা কি বলবেন আবার এই জন্য আল্লাহ পাক এমনভাবে এটার গাঁথনিটা দিছেন কেয়ামত পর্যন্ত যত পণ্ডিত যত কবি যত সাহিত্যিক আসুক কোরআনের মতো একটা আয়াত কেউ বানাইতে পারেনি কিন্তু হাদিস তো এই চ্যালেঞ্জেবল না এই জন্য দেখেন নবী সাল্লামের হাদিস কিন্তু লক্ষ লক্ষ জাল হাদিস বানাইছে কিন্তু কোরআনের জাল কোরআন বানাইতে পারছে কেয়ামত পর্যন্ত পারবে না কারণ নবী সাল্লামের কথা সহজ সরল এটা যে কেউ বানাইতে পারে সামনে পিছনে কিছু জিনিস লাগাই দিলে প্রথমে দিয়ে একটা সনদ বানাইতে পারলে যারা জাল হাদিস বানাইতো তারা এরকম একটা সনদ বানাইতো প্রথমে দিয়ে একটা সনদ আর শেষে দিয়ে কিছু জিনিস কারোর একটা রেফারেন্স দিয়ে দিত এই রেফারেন্স দিয়ে মাঝখানে কথাটা তারা নিজেরা বানাই দিত কিন্তু পরে এদের এটা দরা খাই গেছে কারণ চুরি করতে গেলেও এমন কিছু আলামত রেখে আসে সোর্স কিন্তু দরা খাই যায় দেখবেন সোরে এমন কিছু জিনিস রেখে আসছে যেটা সোর বুঝে নাই যে এটা যে আমি রেখে গেলে দরা খাবো এই জন্য নবী সাল্লামের সময় এক লোক চুরি করতে গেছে চুরি করে আটার বস্তা চুরি করছে রাত্রে তাই বাড়ি আনতেছে রাস্তা রাস্তায় আটার দাগ নিচে বস্তা সিরা এখন বাড়িতে আনছে ওই রাস্তা রাস্তায় কিন্তু আটা কোন দিকে গেছে দাগ পড়ে রয়েছে কিন্তু সেই সোর এত বুদ্ধিমান নিজের বাড়িতে নে নাই আরেকজনের বাড়িতে নেছে এখন সকালবেলা সবাই দেখে যে আরেকজনের বাড়ি যার বাড়ি পর্যন্ত গেছে তাকে দর্শছে সবাই সে বলে যে আমি সোর না সোর তো অমুক সবাই বলে তোমার বাড়িতে পাওয়া গেছে সে কেমনে তোমার বাড়িতে রাখে তুমি সোর এটা নিয়ে বিশাল মামলা মোকাদ্দমা নবী শ্রী সালাম শেষ পর্যন্ত পয়সালা দিলেন তো এই জন্য মানে সোর চুরি করলেও কিছু লক্ষণ থেকে যায় এই জাল হাদিস যারা বানাইছে তারা এমন কিছু জায়গায় গ্যাপ রেখে দিছেন যে গ্যাপটা পরবর্তীতে মহাদেশে নাকি নাম ধরে ফেলছে যেমন ধরেন দুজনের কথা বর্ণনা করছে যে অমুকের থেকে অমুক ধরেন বলছে যে শাহল ইউল্লাহ মহাদেশে দেহলবি থেকে বর্ণনা করছে বর্তমান সময়ের একজন নাম দিছে এখন বর্তমানের একজন আর শাহল ইউল্লাহ দেহলবি তো শাহল ইউল্লাহ দেহলবি কত শো বছর আগের আর এখন কত শো বছর মাঝখানে বিশাল গ্যাপ মহাদেশে নাকি নাম ধরে ফেলছে এটা সোরামে করছে এখানে কারণ না হয় এ তো এর দেখে নেই এর থেকে এই হাদিস বর্ণনা করলো কেমনে এরকম গ্যাপ রেখে দিছে মাঝখানে মাঝখানে এগুলো তো তারা খেয়াল করে নাই তারা মনে করছে হাদিস বানাই দিলে নবীর উম্মতরা তো হাদিসের পাগল আমরা বানাই দিছি বাসেরা আমল শুরু করে দিবে 
কিন্তু নবীর উম্মতরা যে পরে আবার এগুলো যাচাই বাছাই করে বের করে ফেলবে এটা তো তারা ধারণা করতে পারে না তো এই জন্য আমরা যে কথাটা বলতেছি যে আল্লাহর কোরআন হলো মজেস এই জন্য এটাকে একটু কঠিন করে গাঁথু নেই আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথাগুলো হলো কাউলে সাদি সহজ সরল এই জন্য একজন দায়ী যিনি হবেন মানুষদেরকে আল্লাহর দিনে দাওয়াত দেবেন তাবলিগে অহির কাজ করবেন তার কথাগুলো হবে একেবারে সহজ যাতে যে কোনো মানুষ সহজ সরলভাবে সাদা সিধাভাবে কথাগুলো বুঝতে পারে এটাকে আল্লাহ বলছেন ওয়াকুলু কাউলান সাদিদা ইসলে হেলা কুম আমাল কুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের আমলগুলোকে এসলা করে দিবেন সুহান আল্লাহ তাকুয়া থাকলে কাউলে সাদিদ হলে আল্লাহ তোমাদের আমল সংশোধন করে দিবেন ওয়াইফের এলাকম জুনু বাকুম তোমাদের গুণাগুলোকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন যে সকল মানুষ আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করবে ফাকাত ফাজা ফাউজান আজিমা সে মহান সফলতা লাভ করবে সুহান আল্লাহ মহান সফলতা ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে শুনছি এবং এটাই বেশি প্রসিদ্ধ যে কোরআনকে আল্লাহ আসমান জমিন পাহাড়কে দিতে চাইছে কেউ নে নাই পরে আমরাই নিছি এটাই বেশি বহুল প্রচলিত কিন্তু আবদুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা ইবনে মাসুদ রাজিল্লাহ আনহুমা ওনারা বলেন এখানে আমানত অর্থ হইল আত্ম আত আল ফারাইস মানে আল্লাহর আনুগত্য আর শরীয়তের ফরজ বিধান এটাকে আল্লাহ বলছেন আমানত আল্লাহ পাক আসমানকে বলছে শুনো আমি আল্লাহর পুরোপুরি আনুগত্য করবা যত ফরজ আছে সব মাইনে চলবা জমিনকে বলছে আমার যত ফরজে বাদত আছে সব মেনে চলবা ফাহাটকে বলছে আমার যত ফরজে বাদত আছে সব মেনে চলবা ফাহ কিন্তু তারা এই দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আসমানও বলছে যে আমার পক্ষে সব ফরজ পালন করা সম্ভব না জমিনও বলছে আমার পক্ষে সব ফরজ পালন করা সম্ভব না ফাহাড়ও বলছে ও আশফাক না মিনহা ও হামালাহাল ইনসান এই আসমান জমিন ফাহার এই ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করছে বলছে আমরা দুর্বল আমরা সব ফরজে বাদত পালন করতে পারব না ওয়াহামাল আহাল ইনসান কিন্তু ইনসানেরা সেটা বহন করছে সুহান আল্লাহ মানুষ সেটা দায়িত্ব নিছে মানুষ বলছে যে ইনশা আল্লাহ আমরা পারব আমরাই আপনার সকল ফরজ এবাদত ফরজ দায়িত্ব আমরা পালন করব। ইন্নাহু কানা জলু মানজাহু আল্লাহ বলেন ইনসানের দুইটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য হলো এরা জালুম আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এরা জাহুল আমাদের সময়ও শেষ কিন্তু এটার ব্যাখ্যা দরকার এই আয়ারটা দিয়ে আমরা শেষ তাপসি শেষ এই সুরাটা শেষ এই জন্য একটু শেষ করে দিচ্ছি এখানে আল্লাহ পাক বলছেন যে এই আসমান জমিন পাহাড় সবাইকে দায়িত্বটা ফরজ দায়িত্বগুলো দিতে চাইছেন যে সবাই বলছে যে না আমরা দুর্বল আল্লাহ আমরা পারবো না আমাদেরকে মাফ করেন তো ইনসান বলছে আমরা পারব এখানে আল্লাহ পাক মানুষের নাম দিছেন কি ইনসান ইনসান শব্দের অর্থ হলো বলে যাওয়া মানুষের বড় বৈশিষ্ট্য এক নম্বর সিফাত হলো মানুষ বলে যায় কালকে রাত্রে বাদ কি দেখাইছেন অনেকেই বলতে পারবেন না যদি বলে যে কালকে রাত্রে আপনার অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে কি খাইছেন আজকে মনে নাই এরকম আছে না দুপুরে কি খাইছেন অনেকে সেটাও তো বলতে পারবেন না সেটাও অনেকে ভুলে গেছে মানুষ অতি দ্রুত বলে যায় এটা মানুষের অভ্যাস আপনার বাপের নাম জিজ্ঞেস করলে দাদার নাম অনেকে এখানে দাদার নামও বলতে পারবে না দাদার বাপের নাম বললে তো আর কথাই নেই সব ভুলে গেছে মানুষ তাড়াতাড়ি দ্রুত ভুলে যায় তারপরে দেখবেন মানুষ মা মারা গেছে বাবা মারা গেছে মা বাবার সাথে সন্তানের কি গভীর একটা সম্পর্ক কিন্তু দেখবেন এক মাস দুই মাস ছয় মাস এক বছর দুই বছর ভুলে গেছে এটা মানুষের বৈশিষ্ট্য এটা না বললে তো জমিনে অসল সারা জীবন কেউ যদি মার বাবার জন্য চিন্তা করতে থাকে তো সে আর চাকরি বাকরি খাওয়া দাওয়া তার সংসার আর চলবে কেন জমিনে সব ধ্বংস হয়ে যাবে সব মানুষ বসে বসে খালি মা বাবা চিন্তা করতে থাকবে মানে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে এই ফেতরতগুলো দিছেন মানুষ সব বলে যায় এই বলে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষ এই দায়িত্ব নিতে পারত না বুঝতে পারছেন মানুষের মধ্যে এই বলে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মানুষ এই দায়িত্ব নিছে 
এরপর আল্লাহ পাক বলছেন এরা দায়িত্বটা যে নিছে দুই কারণে নিছে একটা হলো তারা জলম আর একটা হলো তারা জাহুল জলম হলো জালেমের মানে মোবা লাগা মানে খালি জালেম না বড় জালেম এটাকে বলা হয় জালুম মানে এখানে জালুম মানে রব্বানা জলাম না আনফোসানা মানে আমরা নফসের উপরে জুলুম করছি জুলুম মানে কি গুণা করা মানে এরা গুণা করতে করতে অভ্যস্ত এরা জালুম এরা এরা এটা জুলুম করতে করতে এদের অভ্যাস এটা মানে এরা ফরজ দায়িত্ব পালন করতে যায় যদি ভুল হয়ে যায় তো পরে আসে তবা শুরু করব মানে এই মানুষগুলোর অভ্যাস এটা এরা জালুম মানে এরা গুণা করতে অভ্যস্ত গুণার পরে আবার তবা করতে অভ্যস্ত আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এরা জাহুল জাহুল মানে জাহেলের মোবা লাগা জাহুল মানে খালি জাহেল না খালি মূর্খ না এরা বড় ধরনের মূর্খ তাহলে মানবতার মানুষের এটাও একটা সিফাত যে মানুষ সবসময় জাহেল থাকে মানুষের মৌলিকত্ব হলো মানুষ জাহেল আপনি পিএইচডি ডিগ্রি করলেও জাহেল যত বড় ডিগ্রি করেন জাহেল কখন জাহালত দূর হইব কোরআনের জ্ঞান অহির জ্ঞান শুধু জমিনে জাহালত দূর করতে পারে অহির জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর কোনো জ্ঞান মানুষের এই জাহালত দূর করতে পারে না এই জন্য আই এম এ জাহেলিয়া আই এম এ জাহেলিয়া বলি না আমরা জাহেলি যুগে কি শিক্ষিত মানুষ ছিল না সব মূর্খ মানুষ আল্লাহ আকবর ওই শিক্ষিতরা ওই মূর্খ মানুষ যাদেরকে জাহেলি যুগের মানুষ বলতেছেন সেই জাহেলি যুগের মানুষ যে কবিতা লিখছে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো কবি সে কবিতা লিখতে পারে নাই তাহলে ওই যুগের মানুষ কত পণ্ডিত তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান অসংখ্য ক্ষেত্রে তারা যে অনেক উৎকর্ষতার মধ্যে ছিল তারপরেও আমরা বলতেছি এটা ইয়ামে জাহেলিয়া এখানে জাহেলিয়া তারা জাহেল কেন তারা বড় কবি বড় পণ্ডিত বড় সাহিত্যিক বড় ডাক্তার বড় ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু তারপরেও তারা জাহেল কারণ তাদের মধ্যে জাহালত দূরকারী অ্যালেম ছিল না জাহালত দূর করতে পারে যে অ্যালেম সেটা হলো অহির অ্যালেম অহির অ্যালেম যতক্ষণ কারো ভিতরে থাকবে না ততক্ষণ সে জাহেল যত বড় ডিগ্রি যত বড় সার্টিফিকেট যত কিছুই থাকুক তা আল্লাহ বলছেন মানুষের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এরা জাহুল এরা বুজুক আর না বুজুক এরা তো মূর্খ এদেরকে দায়িত্ব দিলেও বলে আলহামদুলিল্লাহ না দিলেও বলে আলহামদুলিল্লাহ এরা এত জাহেল ফির সাহেব বলতেছে যে আপনারা কি জানেন আমি মা ফাতে মার স্বামী এরা যারা শুনতেছে এরা কি কয় আলহামদুলিল্লাহ সোহান আল্লাহ আমাদের হুজুর মা ফাতে মার স্বামী তাহলে যে বলতেছে হে কত বড় জাহেল যারা শুনতেছে এরা কত বড় জাহেল যে তারা সোহান আল্লাহ বলতেছে এরা তো জুতা মারার দরকার যারা শুনতেছে তারা তো জুতা মারার দরকার ছিল যদি বিন্দু মাত্র আক্কেল দাঁত থাকতো কারণ এই ব্যাকল মুখে কইতেছে মা ফাতে মা তো মার আবার হে স্বামী হয় কেমনে না উজুবিল্লাহ একদিকে কয় মা ফাতে মা আবার কয় হে মা ফাতে মার স্বামী আর এখানে জাহেলেরা শুনে কি বলতেছে সোহান আল্লাহ তো যেমন ওস্তাদ তেমন ছাত্র যেমন জাহেল তেমন জাহুল এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন এরা হলো জাহুলা এরা বুঝিও বলে আলহামদুলিল্লাহ না বুঝিও বলে এই জন্য এদেরকে ফরজ দায়িত্ব দেওয়ার পরে পাহাড় নে নাই আসমান নে নাই জমিন নে নাই কিন্তু এরা নিয়ে নিছে দায়িত্ব ইন্নাহ কানা জলমান জাহুলা এই দায়িত্বের রেজাল্ট কি আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে এই যে মানুষগুলো দায়িত্বটা নিচে ফরজ পালনের দায়িত্ব আল্লাহর আনুগত্যের দায়িত্ব আল্লাহ প্রথমে এদেরকে একটু বলছেন যে এরা জলো মেরা জাহুল এটা এদের বৈশিষ্ট্য পরে আল্লাহ বলতেছেন এদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে লিওয়াজ্লাহুল মুনাফেকাত মুনাফেক পুরুষ মুনাফেক নারীকে আল্লাহ পাক আজাব দিবেন এই দায়িত্বের কারণে মানে এই দায়িত্ব তো খালি মুমিনকে দেওয়া হয় না সকল মানুষকে দেওয়া হয়েছে ইনসানকে দেওয়া হয়েছে এই ইনসানের মধ্যে যারা মুনাফেক নারী পুরুষ এদেরকে আল্লাহ এই দায়িত্ব পালন না করার কারণে আজাব দিবেন শাস্তি দিবেন ওয়াল মুশ্রিকে না ওয়াল মুশ্রেকাত মুশ্রিক নারী পুরুষকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন কিন্তু মুমিন নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য হল এরা যত বড় জালেম হোক যত বড় জাহুল হোক গুনা করার পরে আবার তবা করে ফেলবে সুহান আল্লাহ এরা ওয়াইয়া তো বাল্লাহ এরা সাথে সাথে তবা করে ফেলবে এরা জানে যে গুনা করতেছি ঠিক আছে শয়তানের দোকায় পড়ে কিন্তু তবা করে ফেলবে 
এই তাওবার কারণে এরা দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীর উপরে আল্লাহ পাক রহমতশীল হয়ে যাবেন সুহান আল্লাহ গাফুর আর রাহিমা আল্লাহ পাক সর্বশেষে এই পরিচয়টা দিয়ে শেষ করতেছেন শোনো যত গুণা যত জুলুম যা করবা এই জিনিসটা শক্ত করে মনে রাখবা যে আমার আল্লাহ গাফুর আর রাহিম আবাস এইটা হইলে সবশেষ যে আমার আল্লাহ গাফুর আর রাহিম যত জুলুম করি যত গুণা করি আমার আল্লাহর কাছে যদি আমি তবা করি ইস্তক পার করি আমার আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই আয়াতে কারিমাগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে তাকুয়া অর্জন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে প্রকৃত মমিন এবং তাওবাকারী মমিন হওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সোহান আকাল্লাহ মাবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউ ফেরুকা বা তুবিলেখ